Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Nikola Kajkić, bivši policajac koji je malo preduboko zakopao lopatu istražujući srpske zločine nad Hrvatima iz vremena domovinskog rata, pa je dobio cipelu u Ministarstvu unutarnjih posla, pa se nešto sudilo, pa ovo, pa ono ne. U među vremenu je započeo svoju političku karijeru. Evo, do nedavno je, odnosno još uvijek zapravo nezavisni vječnik u Županiji Vukovarsko-Srijemskoj, a sad se kandidirao na koalicijskoj listi Mosta i suverenista u petoj izbornoj jedinici. Gospodine Kajkić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo pozdrav vama i vašim gledateljima. Današnja emisija, kako ste rekli u najavi, bi bila malo leženija, jel? Malo leženija. Da, puštenija, pa ćemo danas iznijeti malo... Ja ću ovako bislo vam pa reći u početku puno toga što vaši gledatelji do sada nisu gledali i slušali i mislim da će vam ovo biti jedna od najgledanijih emisija iz vaših... Dobro sam se pripremio i nema više, skinuli smo rukavice. Idemo sad do kraja. Dobro, ajmo ono najbolnije pitanje za svakog zdravog, normalnog, poštenog, dobronamirnog hrvatskog birača. Zašto su hrvatske političke stranke razjedinjene? Zašto smo svi... Kako to da se ne uspijemo svi naći pod jednom političkom zastavom na jednoj izbornoj listi i sa te pozicije koja bi sasvim sigurno bila najjača skupina u Saboru, preuzeti vlast i posložiti državu kako je na srcu i duši svakog dobronamirnog hrvatskog čovjeka. Gledajte, ja mislim da su tu prije svega da prevladavaju osobni interesi i određene sujete određenih stranačkih lidera ili vlasnika određenih stranaka koje se izasje ne kriju. I oni često manipuliraju i sa biračima i sa simpatizerima tih stranaka. Ja ću se vratiti samo na ono vrijeme kada je se Miroslav Škoro kandirao za predsjednika Republike Hrvatske. Tada je on po taj svoj kišobran okupio suvereniste, most, Hrvatsku stranku prava, još neke manje političke opcije koje su ga podržavali i sve one ljude koji su tada uz njega bili, a kasnije su bili tvorci ili stvorili su današnji domovinski pokret. Ivan Penava nije bio tada, on je tada bio na strani Kolinde, Grabar Kitarović, bio je protiv Škore, još puno ljudi koji su danas u vrhu te stranke, domovinski pokret, bili su protiv te domoljubne opcije. I to je meni tada iskreno onako sve mirisalo na stvaranje jedne nove političke opcije koja bi bila ta treća opcija i koja bi se suprostavila i HDZ-u i SDP-u u pozitivnom kontekstu, misleći prije svega ljubav prema domovini, prema svom narodu, prema poštenju, odlučnosti, sve ono što je jedan pravi domoljub i pravi Hrvat treba, što ga treba odlikovat, činili bi članovi te nove političke opcije. Međutim, vrlo brzo, kada se počeo stvara domovinski pokret, vidjela se da to ne vodi u tom smjeru i nažalost ostala je politička scena razjedinjena. Ja osobno, ja osobno, ne želim ovdje sada nikoga kritizirati, niti koristiti i trošiti vrijeme u emisiji da nekome to oduzme političke pojene, ali mislim da vaši gledatelji trebaju znati, ako mi dopustite, ja bih iskoristio ovaj uvod emisije, da kažem, jer jako puno ljudi mi je poslalo poruku, zvalo me, kontaktiralo me, zašto sam išao kao nezavisni kandidat na listi Mosta, a ne na listi domovinskog pokreta. Pa zašto je? Evo, pa evo, ja ću vam reći, prije svega moram napraviti jedan uvod i to vaši gledatelji mora i znati. Ja sam jako skroman čovjek i meni uopće u životu, ja nemam sad nekako nešto da u životu moram, jel? Tako ja niti sam morao biti član nekakve stranke, zato i nastupam kao nezavisni, ja to ne moram da bi ostvarao nekakav politički cilj. Ja sam, nažalost, u politiku došao igrom slučaja zato što sam proživio to što sam proživio, tu veliku nepravdu, kao i brojni Hrvati u domovini i seljeništvu, pa sam kroz političko djelovanje pokušao to sve ispraviti, odnosno kloniti, da se takve stvari ne događaju sutra mlađim ljudima. Ja sam 2020. godine, prije što je 
prije političkih parlamentarnih izbora zadnjih, bio pozvan od gospodina Škore i ponuđeno mi je bilo da radim program za MUP i sigurnosno obavještajnu službu, zato postoje svjedoci. Ja sam program zadnjao sa svojim ljudima, sa svojim prijateljima, ljudima koji su mi bili podrška. U nekih 20 dana napravio izvrstan program gdje sam napravio koncept preustroja MUP-a, čak i preustroje PNUSKOKA na Agenciju državnu za borbu protiv korupcije i organizirano kriminaliteta. Samo na taj način možemo se ozbiljno suprostaviti korupciji. U toj agenciji bi bili objedinjeni svi oni koji rade danas, nažalost, odvojeno i ne slažu se dobro od politiskog uskog, pnuskoka, jel pa do uskoka i na kraju suca istrage, pa u tom kolanju zahtjeva traje to nekoliko dana, često i cure razne informacije. Nedavno sam govorio u jednoj televiziji da na jednoj televiziji, na jednom podcastu da su četiri puta otvorene mjere protiv sudaca Ustavnog suda svaki put u roku pola sada, 45 minuta, su oni bili obavješteni da su na njima mjere otvorene i nikad nije došlo do ozbiljnog istraživanja ili izvida nad sudcima Ustavnog suda gdje ja vam to danas odgovorno tvrdim, najveći stupanj korupcije organiziranog kriminala na Ustavnom sudu. Među Ustavnim sudcima. Tako je, a ja ću vam nešto malo više reći o tome tko danas čini sudce Ustavnog suda. Da se samo vratim na ovo, ja sam napravio program, ja sam ga dostavio domovinskom pokretu i imao sam određene dogovore sa tim ljudima, ništa nisam tražio, to mi je ponuđeno, prevarili su me, moj program su dali profesoru Vrkljanu, da on čita program za mup, mislim, uzlužno poštovanje, čovjek, profesor Vrkljan nema veze sa sigurnosnim sustavom i to bi bilo tri koraka nazad, a ne tri koraka naprijed što sam ja predlagao, što smo mi željeli, jel? Nakon toga, oni koji nisu pratili, ali mogu sad upratiti, dolazi do povlačenja mog programa koji sam ja pisao i domovinski pokret u zadnjem ciklusu parlamentarnih izbora nije ni imao program za MUP i sigurnosne službe. Jedna jako ružna scena, jedna nepošteno, nekorektan odnos prema meni i prema ljudima koji su radili taj program sa mnom. Ja nisam postavljao nikakve uvjete, ja sam samo dao svoje znanje i iskustvo za bolje sutra, za bolje službe, za bolju organizaciju, prvo ustroj službi. Nažalost, to vam je tako. Ja sam ostao razočaran, posle toga dolaze lokalni izbori, ponovno mene domovinski pokret zove, nudi me da nosim zajedničku listu, oni će se preključiti i tu su me prevarili. Dopustite samo da završim još dvije rečenice. Nema veze, ja sam obećao drugima da ću ići. Išao sam tada sa Mostom i suverenistima, sa Hrvatskom strankom prava i strankom Mrljanika. Ostvarili smo jako dobar rezultat. Ja sam dobio preplicano 13.200 glasova. To je vezujuće i to je pohvale svakve. Kad jedan nezavisti kandidat sa strankama koji nemaju nekakvu političku organizaciju u području na kojem ja živim, to je područje Vukovskrinske županije, ja sam ostvario dobar rezultat. I opet nakon tog svega doživio sam opet na ugodnosti da me gospodin Penava pozove na razgovore za da budem jedan od njihovih kandidata na parlamentarnim izborima, da bi nakon 3-4 dana mi rekao da se glavni tajnik stranke Josip Dabro su prostavi o tome pod prijetom da će istupiti stranke iza svoje stranke. Ja sam rekao, nemojte pregovarati sa mnom, nemojte mi ništa nuditi. Ja sam u ovom trenutku, ja se mićem od toga, ja imam dogovor sa Mostom, ja ću i suvernistima ići s njima kao nezavisni. Vama želim svu sreću. Zašto vam ovo govorim? Govorim samo da vidite koliko je tu nepoštenja, koliko je tu nema tu nikako ljuskosti, niti odlučnosti, ni malo da ono što smo u pregovorima dogovorili ili razgovorima načinno dogovorili, da ustrajemo i da to ostane do kraja istina ili da to bude ispoštovano. Pa tko će im sutra vjerovati? Takvim ljudima ne možete da da upravljaju državom, vjerujte mi. I još nešto moram reći, nažalost, koliko god to nekoga smetalo i vaše gledatelje i pratitelje, kada pogledate koncept ljudi koji danas su u domovinskom pokretu, ne želim opet nikoga ni vrijeđat, to nije nova opcija zato što oni ne nude ništa novo, to je politički otpad iz Hrvatske demokratske zajednice. To su ljudi, nedavno je general Prkačin rekao, ljudi podkapacitirano, ja možda ne bi ni rekao podkapacitirano, to su dobri ljudi, ali nemaju nemaju znanja i iskustva da vode državu. Danas na drugi na listi domovinskog pokreta je Josip Dabro, koji sjećate se tri godine, pet godine, kineziolog, magnista kineziologe, danas kolaju, ne znam, okolo razne snimke, ljudi se s tim šale, pa ste on je drugi na listi za petu izbornu jedinicu gdje će domovinski pokret ostvariti vjerojatno dobar rezultat. Pa ti moraš biti oličenje za mlade, da mladi znaju gdje si studirao, koliko si studirao i kako si studirao. Da se u svom radu dokazao nekakvim dijelima jer ti sutra preferiraš za vođenje da upravljaš državom i da budeš mladima uzor u donošenju svojih odluka. Da, pošto je to sporno. 
Pa sporno je da kako da je sporno ako takav čovjek stoji ili postane na drugo mjesto, znači da domovinski pokret nema premisu da... A što je sporno kod Josipa Dabre? Pa sporno je puno toga. Sporno je i su i njegovi članovi obitelji koji su bili u, 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 za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, na drugoj strani, na strani Vojske Republike Srpske. Jedan od, od ljudi koji je bio u njegovoj kući iz jednog okolnog mjesta pored Mirkovaca, u kući od članova obitelji, vidio je veliku kokardu na zidu i srpsku zastavu. Ma ja znam da svako voli svoje. Hrvati vole svoje, Srbi vole svoje. Ali takva osoba po meni ne može biti demokršan, ne može, ne može širiti domoljublje, znate? Vi ako ste domo, e, demokršćani, ako ste domoljub, ako ste hrvat, e, svjetonazorski i uvjerenjima, a to se, to preferiraju članovi domovinskog pokreta, onda to gospodin Dabro nije, ne može biti. Ne želim ga uvrijediti. Možda to nisu njegovi stavovi, nego ako je to u obiteljima, takve neke... Pa da, ali on išao i studirati u Republiku Srpsku, znate, on nije ni studirao u, u Republici Hrvatskoj. Jel, na onoj snimci vidjet ćete da je on govorio da je išao, ne znam, negdje u Bosni i Hercegovini. U... Ne želim ja njega omalovažavati, ali ja u njemu kao glasač ili kao protokandidat, ja u njemu ne vidim osobu nije to sad nikakav osobni animozitet, ne, da pače. Nego ja ne vidim osobu za koju bi glasači trebali se odlučiti dati glas i preferirati njega za izborima. Na izborima, oproste, molim vas, on ne može biti uzor mladima, on daje poruku mladima. Gledajte, ne morate studirati, ja mogu biti u HDZ-u, on je bio u HDZ-u, otišao u Republiku Srpsku, ne znam kako je, preko nekakvih ljudi iz Osijeka do, nabavio je tu diplomu i onda kasnije na, javno na televiziji, ne znam da li je tri godine, od pet godina, da li je kineziologija ili magistra kineziologija, znate. Mislim, ako ćemo govoriti u školu, ja mu govoriti, završio sam dva fakulteta, ozbiljna fakulteta u Republici Hrvatskoj, položio pravosodni ispit, stručno se usavršavao, napisao dvije knjige, snimio dokumentarni film, jako puno stručnih radova sam izdao i opet smatram da nisam savršen i da nisam idealan i bojao bih se, ne bi, dobro bih razmislio kad bi mi neko ponudio funkciju vođenja određenim resursom, razumijete? Morao bih razmisliti da sam ja adekvatan za to. Ali kada s druge strane imate, ne znam, takvu osobu na listi gdje mi ljudi šalju poruke i kažu ti si trebao biti sa domovinskim pokretom, pa da, ali da bi bili s nekim, neko vas mora pozvati, neko vas mora prihvatiti. A opet, ako vas neko pozove, ja gledam ko je pored mene, taj koji je pored mene morao bi biti u najmanju ruku kao ja ili bolji od mene. Da se niko ne uvrijedi. Da, da ne želim nikoga uvrijediti. Uh, pa evo, nije mi baš ono uh, drago čuti ovakve stvari. Htio bi ipak, jer domago ja sam se angažirali, išli smo na listu Hrvatske stranke prava, HDSS-a i Hrvatsko bilo, upravo iz razloga da uđem u taj prostor, da vidimo kako to je iznutra i da s pozicije sudi, oni kao pretpostavljam da, da parlamentarna većina koja će se stvoriti neće dugo trajati, da ćemo mi kroz nekoliko mjeseci biti ponovo u izborima. Dakle, cilj nam je bio okupiti sve, dakle, ljud, sve stranke i i most, i domovinski pokret, i ove neke, i ova, recimo, ljudi iz ove liste gdje, gdje smo mi, Karolino, Vidović, Krišto, dakle, da i probamo tu okupiti ili pred kamerama, ili iza kamera, da, da onda pred svjedocima, dakle, da, da vidimo jel, može li se stvoriti jedna, jedna zajednička lista, da, da svi budu pod jednom zastavom, pod, pod jednim uh, simbolom i da s te pozicije, umjesto da ovako će se dogoditi jedna velika disperzija i tu će dakle, 20-ak, 30-ak zastupnika se raspodijeliti na, na tih 5-6 frakcija koje, koje zastupaju recimo, nacionalne hrvatske desne interese, a sa, sa uh, izlaskom na jednoj listi ja sam duboko uvjeren da je potencijal hrvatskog biračkog tijela najmanje 50 zastupnika koje bi mogli okupiti tako, tako udružene u jednom savezništvu, u jednoj suradnji stranke i da bi sa te pozicije onda to bila stranka koja bi mogla ponuditi mandatara u, 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 u tim nekakvim hrvatskim političkim realitetima. Za, eto, znam ljudi iz novog pokreta, ja, ja i doživljam kao svoj, i kao svoje prijatelje i kao ljudi s kojima očekujem da ćemo moći nastaviti razgovore. Ono što bih vas pitao, bez obzira sa što ste iz, izrekli, ovaj, doći će nam uh, iz, iz domovinskog pokreta uh, Josip Jučević, pa ćemo ga pitati da je ono objasni, dakle, da svakako želimo čuti da se stvari, uh, da, da ne ostane to na tome, da se to pojasni, vjerojatno postoje tu neko objašnjenje, ali jel biste vi bili za, zato smo, to je razlog zašto smo vi pozvali, da nakon izbora, dakle, uoči neke situacije, pretpostavimo 
novih mogući izvora, da se otvori takav jedan razgovor na javno, da ne bi bilo kasnije različitih tumačenja, pokvarenih telefona, pa se onda uvijek sve nešto drugačije tumači, pa da idemo onda ovako javno pozvati još nekoliko predstavnika nekih drugih opcija i idemo vidjeti što je to što nas smeta da se udružimo i da budemo svi na jednoj listi. Gledajte, da pače, posle ovih izbora onaj tko uđe u sabor mora će sjesti raditi, odnosno surađivati. To je neminovno, jel? Ko će taj bit, ko će uć, da li će sjesti, na koji način će sjesti razgovarati, pokazat će vrijeme. Međutim, nas nema puno. Osuđeni smo, odnosno prisiljeni smo da se mora surađivati. Upravo s toga je meni čudno što su neki bili isključivi, što su prije tog raspisivanja izbora bili, kažem, ponavljam isključivi, pa su ustrajali da idu samostalno ili ustrajali su da da idu na način kako su oni išli. Opet ću se dotaknuti domovinskog pokreta. Svetonadovski gledano, gledajte, mi sa Kulakuš ima određenu težinu. Dosta dugo nibeno političkoj sceni u Republici Hrvatskoj izbio je, bio je u Briselu. Međutim, gledajte, jedan dio njegovih birača ne pripada domovinskom pokretu. A sigurno živi zid Ivana Sinčića nikako ne pripada domovinskom pokretu. A od profesora Lovrinčevića apsolutno nikako ne pripada u domovinskom pokretu, to vam je sfera birača koja pripada centar i lijevom svjetonadorskom spektru. I ja vam garantiram da ti ljudi, evo sad koje sam rekao, danas sutra kada prođe prvi krug ciklus izbora, da će ti ljudi sigurno biti za sastavljanje vlade, ali suprotno onome centru desno, više će biti za centar lijevo. Je li to utopija da sanjamo o nekakvoj hrvatskoj političkoj sceni gdje će čak i ljudi sa ljevice moći biti zajedno pod istom političkom stranačkom zastavom ili listom, dakle na istoj listi kao neki ne, ja vam, danas su... Ja vam hoću desiče. reći, o sad što sam počeo priča, mislim da je ovo prevara birača od strane domovinskog pokreta, zato što će mnogi demokršćani Hrvati ili glasači HSP-a, Hrvatske čiste stanke prave koji će ovaj, ovaj, ovaj ciklus izbora izaći glasati za domovinski pokret, tako čujemo od ljudi, dati glas ljudima koji nemaju to svjetonazorsko vjerenje koje imaju ti birači koji će izaći i to će biti bačen glas tih ljudi. A što mislite? Da Zašto? Je... Zato što su prvo mjesto dobili profesor Lovrinčević, koji je dobar stručan. Ja mislim da je drugo dobio, ono, u šesto izborno. Ja mislim da on dobio prvo. Ja, Petrnele, ja mislim prvi, ne. Ne, Petrnele drugi. Doma goje što nije Petrnele prvi. Prvi je Petrnele, da. Do, dobro, ajde, prvo, drugo, ajde, idemo, nastavite. Ne. Dobro, uh, Kolakušić prvi. Jel tako? I Sinčić prvi, čak je bio raskol u njihovom županijskoj organizaciji, govorimo o domovinskom pokretu. Kad gledate, ta tri kandidate će sigurno dobiti, znamo je zagarantirano, saborsko mjesto i ti ljudi sigurno nisu izbor ljudi koji glasaju u 90%-tnom dijelu za domovinski pokret. Ja to smatram da mi oproste ljudi prevarom birača koji će dati glas domovinskom pokretu, jer ti ljudi nikada neće, jer često vidim sastavljat će vladu s ovim, sastavljat će vladu s ovim, mi smo desnica. Po tome domovinski pokret nije... A čekaj, mislite da bi mislo Kolakušić, Ivan Sinčić i Ivan Lovrinović, ako uđu u sabor, se odvojili od domovinskog pokreta i pritrčali... Pa da, oni će, zato su i imali, zato imaju tri mandata, stvorit će svoj klub i bit će sigurno bit će sigurno ovaj, tvorci e, nove većine, ali na drugoj strani, ne na desnici, centar desno, nego na centar ljevo. Ali oni to i ne kriju, znate. E, Misla se bori protiv korupcije, ja to, ja to sve razumijem. I gledajte, to što Mislav radi, ja u većem dijelu podržavam. Moja parola je zadnje tri godine za pravdu istinu. Gospodin Kolakušć ove godine prije dva, tri mjeseca iznio parolu za pravdu za pravo, i pravo i pravdu. Jel? Na neki način, ono za što se ja zalažem, zalaže se i on. I one teze koje on iznosi, u većem dijelu se slažem i ja. Ali je on rekao da je njegov način odabira će biti sasvim nešto drugo. I to je prihvatljivo, razumljivo, to je, to je njegov, njegov odabir. Međutim, ja govorim o tome, ja ne kritiziram gospodina Kolakušića, Sinčića i Lovrinčevića, nego ja kritiziram domovinski pokret, jer na taj način vara birače, razumijete? 
jer 90 i više posto birača koji će dati glas domovinskom pokretu su za domovinski pokret, ne znam, onoga što ja zastupam i što zastupate vi i što zastupaju mnogi ljudi na tom centar desno političkom spektru. A ovi ljudi o kojima sam naveo, oni zastupaju nešto drugo i oni u tom udiju birača koji će glasati za domovinski pokret nemaju udio da bi mogli proći u sabor, vjerujte mi. A da ono što mislite da bi drugačije, gdje bi se oni tu razišli, zašto mislite da nakon izbora ne bi ostali zajedno u nekoj koaliciji, zajednički podoprli nekoj, zašto mislite da bi došlo do podvajanja? Pa vidite, ja znam sigurno da oni neće podržati HDZ o mandatara. Govorim o Kolakušiću, Sinčiću i Lovrinčeviću. Oni će podržati... Kažu da je u politici sve moguće. Ma ne. Ne, vidit ćete. Dobro, nastavite. Imamo već 7-8 desetak dana i oni to javno i komuniciraju i obraćaju se svojim biračkom tijelu. Ali oni nemaju dovoljno biračkog tijela koji može njih uvesti u sabor. Njih će uvesti u sabor jedno drugo biračko tijelo koje njima nikada ne bi dali glas da nisu na liste domovinskog pokreta. Znate, puno kvalitetnih ljudi iz domovinskog pokreta i nezavisnih kandidata na liste domovinskog pokreta je dobilo jako nisko mjesto, a sad sam spomenuo te tri osobe koje su dobili jako visoko mjesto, jel, za garantiran loz za sabor, a neki ljudi koji su izuzetno kvalitetni, neću sad o imenima, su bili meni veliko iznenađenje što su jako nisko ili čak i... Ne, ja sam se iznenadio, evo tu u drugoj izbornoj jedinici, Naš dragi profesor, profesor Novak, dobio čini mi se četvrtu poziciju. Baš sam se, ovaj, a stavili su i Osića koji zapravo tu u drugoj izbornoj jedinici ga ljudi baš ne poznaju. On je, on je daleko poznati u Vukovaru ili Vinkovcima, u te dvi, čet, znači četvrta i peta izbora. Čudi me kako to da njega tamo nisu stavili, nego su ga ovdje. Ono, mislim da je to a, isto onak jedan možda ja sam se, loš potez. Ja sam sa Tomom jako dobar prijatelj, želim mu stvarno puno sreće, dobar je kandidat, dobar je čovjek, bio je vukovarski branitelj, on je njegov brat i prošli u torturu logora. Ja mislim da bi Tomo ostvario bolje rezultat da išao u petoj izbornoj jedinici. Ja to mislim i mislim da mu je prirodno to, tamo, da, to tamo mu je prirodno zvuči, mjesto. Ja. Recimo, ja njega vidim na drugom mjestu iz Ivana Penave, umjesto Jospa Dabra, on to zaslužuje po svemu. Ali dobro, gledajte, oni imaju svoje nekakve razloge zašto i kako, meni, to, meni je to čudno, možda sam ja politički nezreo ili neiskusan, ali Tomo je svakako dobar čovjek, izuzetan kandidat i, i ovaj, evo, ja mu želim puno sreće uz njega. I, i ovaj... A, dobro, onda će vjerojatno rezultati ovih izbora i biti svojevrstno možda onako bistrenje vlastite uloge i pozicije na ovom našem hrvatskom političkom obzorju nekada se vide rezultati. Pa gledajte, ja. hoće, ali ono što je jako bitno, ovaj, gledajte, pitanje je, svi mi, svi, mi, svi mi se zalažemo za određene, imamo nekakve programe i planove koje želimo kada uđemo u sabor ili Ove, kad budemo u toj zakonodavnoj vlasti participirali, e, tamo se određene stvari mogu promijeniti koji ko će ovu državu ide prema naprijed. E, svakako je to, to su stvari zagarantiranog izbora e, pripadnika nacionalnih manjina, to je najveća košnica, ja ne, ne, da me ne svete krivo, ne omalovažavam nijednu nacionalnu manjinu, čak ću u jednom kontekstu iznijeti nekakve ekskluzive pa ćete vidjeti da ću se založiti za nacionalnu manjinu, ali ovaj, gledajte, ja sam to nedavno nazvao znači za garantiranim izborom osam pripadnika nacionalne manjina jel, u Hrvatski sabor, to je prostitucija demokracije. Oprostite na izrazu i vama i vašim gledateljima. Zašto? Pa mi imamo, sabor, imamo pri, u bišnjem sazivu jel, i sad u novom sazivu kandidat, pripadnik Janković, pripadnik Mađarske nacionalne manjine, on je već ušao u sabor, sab, mi još nismo ni izašli na, na izbore. Da, nema konkurenta. Gledajte, ja sam malo Google tražio, to nigdje u svijetu još nije bilo, ovo nigdje u svijetu nije zabježeno. Ja sam stvarno guglo po tražilici. Tako je bilo u Jugoslaviji. Imali smo jednu listu i svi su prošli. Da. Ja, tako, Gledajte, i on se već podao HDZ-u, možda i SDP-u, možda je već istrgovao, jel, jel su rekli manjinci, ako se ne varam njih osam, mi smo opet partneri HDZ-a. To je absurd i to moramo promijeniti. Ali jer, Pupovac je rekao da nisu oni Pupčano pa, vrcom vezani. Zato pozivam, zato pozivam građane da budu mudri, zađite na izbor. Evo, ja, ja se nudim ne znam koliko ću ja moći, gledajte, ako ne bude mogu, ja ću napustiti ovo. Ljudi me već poznaju da ja sam takav. I idemo probati neke stvari koje su loše promijenite. A to je to da nacionalni manjinci, nacionalna manjina, jer ne smiju imati zagarantirano. Pa čekaj, Furio Radin, 
je već 40, koliko Hrvatska postoji 32 godine, on je 40 godina u Hrvatskom saboru. Gledajte, absurd, smiješno, a nama se ljudi smiju u okolni za njima za to. Mi imamo u Hrvatskoj, mislim, 20 pripadnika Roma, Srbi imaju 150 tisuća pripadnika Roma, oni nemaju zagarantirano, mi imamo zagarantirano. Ne umanjujem. Međutim, gledajte, ja ću spričati jednu anegdotu koja je jako bitna da birači kada budu izašli na izbore da to znaju. Prepričavamo mi jedan hadezovac. Znači, hadez je treba donijeti odluku, fali mu jedan glas. Još je Bačić bio predsjednik kluba. I Kajtazi sjedi u kafiću i saborskim pije kao. Tražio od Bačića da mu zaposle nekog Roma u ne znam gdje. I ovi to nisu mogli. Klasično političko trgovanje. I fali glas, ne može početi sjednica, treba ići glasanje. Bačić trči u sabor i kaže, ajde Kajtazi, dođi, daj glas. Kažu, mm, ne, ne. Nisi mi zaposlio toga. Biće zaposlen. Kaže, hoće biti? Kaže, Bači Dabić. Dobro, popije kao i vrati se dine ruku. Gledajte. Pa jeste si obetno su teške utužbe. Ma, idemo, ne, ma ne, da, ma idemo to riješiti. Idemo sad izaći naroda, idemo dvije, skupi dvije trećine, idemo izbaciti. Ne izbaciti, nego ne, neka se oni kandidiraju, pa neka skupe glasove kao ja i no, vi, ko, bilo ko od, drugi, od, neka uđe, neka odlučuje. Ovo je teška optiža. Za ko, ma ne, to je nažalost, to je realnost. Sabo je bio, čini mi su zatvorni. Ma čekajte, zbog ovaj, ma čekajte sad, ajmo, ovaj ajmo karte na stol, gledajte. Vaš bivši vukovarski ma da, gradač. Ma da, ajmo karte na stol. Sjećate se uh, uhićenje Josipe Rimac. Uh, transkript. Šta kaže Milošević, optuženik Milošević, podpredsjednik SDSS, stranke uh, da, Gorana Hadžića. Šta je rekao? Šta je rekao? On donosi cedolju i kaže državnoj tajnici ministarstva gospodarstva. Ovo su naši iz SDSS-a, ovi 21, njima morate dati 5 milijuna kuna. On nemaju uvjete da dobije taj novac, jel? Za gospodarsko poticanje. Ali to je iz naše kvote SDSS-a. Tako se dijeli novac poreznih oveznika. Ma mijenjajmo narode to. Trpajmo u zatvor ti koji su krali, potrpajmo u zatvor koji su varali. Znači tako se Napravo, trguje. Koliko pa košta onda jedna ruka kad se diže? Pa gledajte, vjerojatno puno. Pa ja sam rekao, zaposli, daj, uzmi. To ne može država napred. Ne može država napred. To nas koči. Jer gledajte, HDZ kaže, ja imam osam ruku, meni još treba, znate koliko? 68. On kaže, ja već imam osam. Jer tih osam sigurno ulaze. A to nije pošteno ni prema vama, ni, pretim, ni prema meni, ni prema jednom hrvatskom biraču. Gledajte, tako se ne može uh, štovati, odnosno baštiniti demokracija. One koji razumije demokraciju, definiciju demokracije, to nije demokracija. Ali ako Peđa Grbin i ekipa budu imali 68 ruku kao i Plenković i HDZ. Znači oni njima, da. Uh, Pupovac i ekipa pa, družina nisu za, zajučeno sa... Da će oni i njima ruku, jer će opet dobiti ove benefite te zapošljavanje. Mislite da će licitirat ko ljudi Pa to su politički trgovci, oni nisu saborski zastupnici. Oni su politički trgovci, pa to je pokazalo, sjećate se, dijeljenja socijalne pomoći, pa onda Romi u, u Međumorju stvaraju probleme, piju posle do primanja socijalne pomoći, idu u kasino, pa su tijeli uvesti vaučere. Pa šta je rekao Kajtazi? Pobuna. Dobili su već mašine, ne znam, perilice za, za rublje, to su rasprodali u pola cijene. E, to je sve ta politička trgovina, znate. Ja sam možda ulazim malo u dubio s problema, ima ljudi koji zaslužuju pomoći da pače, ali gledajte, to sve političkom trgovinom se od poreznih obveznika uzima i daje njima. Sljedeći problem koji moramo riješiti je... Dobro, pro... to se zapravo rješava, kako bi rekao, legaliziranje, ne to, lobiranje je nešto što u nekim parlamentima da. se radi unutar zakonskih okvira. Ma, gledajte, mi, mi ne, ja ne mrzim manjince, to je... Ma, ne, čo, da, pa evo recimo most, ono, kad, prije, prije, kad, kad je bila ona Karamarkova da. vlada, ne? pa oni išli jedan dan su išli kod Milanovića, drugi dan kod Karamarka da, da. i tu se presjećate se ti pregovora koje su Sjećam trajali. Se, ono, kako ne. Vjerojatno i tamo se gledajte, svašta nudilo. I... Svakako, sljedeći vam je, gledajte, ono što da bi mogli pokrenuti Hrvatsko i vam je svakako je pravna sigurnost. Znate. Mi se često zaklinjemo na, na, na ono jel, da je pravosuđu u Hrvatskoj neovisno, da je svakom zagarantirano pravo na pravično suđenje, da nitko ne može u sudskom postupku biti vredniji, manje vredniji, više vredniji. Nije to baš tako. Nije to baš tako. Gledajte, znači, imate niže nije. sudove, da li u prekršajnom postupku, ne znam, u upravnom postupku, u građanskom postupku, ne znam, kazanom postupku i tako da nije bitno, jel? To sve penje se prema gore, dolazimo jel, do viših sudova, višeg, visokog prekršajnog, visokog kazenog, vrhovnog suda i tako dalje, županijski koji su naravno stanca još i prije. Ali ono što je, što je, 
što je problem u ovom društvu po meni, to vam je Ustavni sud. Gledajte, ja sam si malo specificirao pa ćete mi dopustiti samo da, da kažem. Danas Ustavni sud se vam bira, bira s Hrvatski sabor. Iz redova istaknutih pravnika, pazite. Od njih 13, osam ih mislim nema pravosudni ispit. Sedam ili osam, a suci su. Znači to su jedini suci u Republici Hrvatskoj koji nemaju pravosudni ispit. Čak i disciplinski sud, službenički sud mora imati pravosudni ispit. A gledajte, sad ću ja ovako citirati, pa gledajte, Snježana Bagić, političarka, državna tajnica bivše ministarstvu poslova, ne znam, vanjski poslova. A Abramović Andrije, političar, bio je malo sudac. Sigrid Antičević, političarka SDP. Mato Arlović, političar, bivši asistent ili, ili e, suradnik na pravnom fakultetu u Osijeku. Brkić Branko, on je bio sudac. Mario Jelušić, zaposlen u na pravom fakultetu u Zagrebu, Kušan Lo, Lovorka, političarka, odjetnica, Jesusi Pleko, SDP-ov političar, Davorim Mlakar, HDZ političar, Rajko Mlinarić, on je bio odvjetnik SDP-ov kandidat, Salinas Gordan je HDZ zabijednik pravobraniteljice, pazite za sp- i Miroslav Šumano, a on je bio sud. Znači od svih njih 13, samo tri sudca, i Miroslav Šeparović, političar HDZ, bivši odvjetnik, bivši ravnatelj ureda za nacionalnu sigurnost. Čovjek, znači, mi imamo jedinog predsjednika Ustavnog suda koji je bio u zatvoru i optužen za dva kazena dijela za otuđenje ili krađu dokumenta poverljivog sadržaja iz ureda za nacionalnu sigurnost i za odavanje državne tajne. On je preko nacionala puštao određene dokumente kako bi kompromitirao predsjednika tuđu. Bio je optužen tuđu. ili osuđen? Nikad nije bio neoptužen, abolirao ga je posle Ivo Sanader, uzeo ga je na svoju stranu, stavio ga je, rekao mu je otvori svoj ured, pazite, stavio je listicu da čuva kukušinjac. On je njega posle toga svega, puštanje na slobodu, nikada nije procesuiran, rekao mu je otvori svoj ured, Ivo Sanader, ovaj što leže u zatvoru, što je oštetio državu za nekoliko milijardi eura prodavši Mađarima inu iz Hrvatske demokratske zajednice, ali to je taj, to je ta ekipa. Uh, on vam je otvorio ured i stavili su ga za šefa nadzora civilnih službi. Nakon što je ukro dokumente iz Ureda za nacionalnu sigurnost, pazite ovo. Oće nam tu sad demanti neki doći. Ne, ne, pa ja sam to već rekao u emisiji prije. Ne, nema demanti, to je istina. Ja sam bio sa kolegom policajcu koji je radio pretragu stana. Oni su osam kutija materijala ukradenog iz Ureda za nacionalnu sigurnost iznijeli iz, njegovog, iz njegove kuće. U ozbiljnoj zemlji, ja sam to već rekao, 15 godina zatvore. Robija. Kod nas ništa. I gledajte, on je bio nekoliko godina odvjetnik, bio šef ureda, šef nadzora civilnih vojnih obaveštenih službi i onda postaje ministra pravosuđa. I onda se oko njega ponovo steže obruč i onda ga stavljaju na sud, Ustavni sud. Tamo je zaštićen. Po mojim saznanjima, Uskok je četiri puta pokušao tajno nadzirati i prati sud Ustavnog suda. Svaki puta su u roku 45 minuta bili obavješteni. Jedna, jedna obavijest je primo predana u crkvi Svetog Marka. Obavijest o Visoki dužnostnik iz policije je to ovaj, išao predati. To Ali puno, gledajte, puno znate. Ma, kako ne, pa, pa ajmo dalje, još par imac, otkrivanje tajnih mjera. Ravnate policije bi morao biti smijenjan, niču zator, ništa. Uh, idemo dalje. Uh, Milijan Brkić, kum njegov, otkrivanje tajnih mjera, ali tako? Je li završio u zatvoru? Nije. Idemo dalje. Janaf Kovačević, otkrivanje tajnih mjera, je li tako? Je završio u zatvoru u policiji? Ne, nije. Ravnatelj, isti ravnatelj. Nikola Milina, zvani Tutko, tako ga policajci zovu. I imamo onaj slučaj e, premlačivanja e, na, no, e, trenera Dinama, paljenje auta, isto tajne mjere, otkrivanje tajnih mjera. Pa moguće da iz uskoka ili iz dorka? Ne, ne, iz uskoka, ne. Pa ste, kada je, sjećam se, razgovarao sam sa određenim osobama koji su bili primjeti istraživanja vezano za, za, za Miljama Brkića, za Miljama Brkića, znači svi su operativci iz Punuskoka, iz Osijeka išli na poligraf, svi su prošli, svi su išli iz Uskoka, svi su prošli. A i SOE, dakle ti koji to prisluškuju? SOA ne, to OTC, operativno tehnički Dobro, centar, tebe, da, nema, ne, 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 e kad su došli do ravnateljstva policije, ravnatelji zajedno ravnatelja, rekli su stani zatvara i sve u redu je. I šta, kad su došli do? Do ravnatelja i zamjenika ravnatelja, rekli su, ok, ok, Policijno. sad više nemoj, da. A jedan zamjenik ravnatelja je otkrio tajne mjere ovaj, za sudce Ustavnog suda, ma to vam je mafija. To vam je umređena mafija. Teško ja to sad građanima mogu objasniti, ja sam bio dio sustava, to vam je klasična mafija. Znači, njih bi se italijani postidjela, ova sicilijanska mafija bi se postidjela, vjerujte mi. Sad ću vam reći, gledajte, rekao sam da ne, skidamo rukavice, tako? 2017. godina veljača. Opušteno, ležerno ćemo, jel? 
Tesnina ulica, grad Zagreb, to je gornji grad Zagreba. Tesnina je... Službeni auto vozi bliska suradnica Tena Mišetić od Andreja Plenkovića. Audi A6 udara u parkirani automobil privatne osobe. Policija dolazi, ali ko testiraju je pod vicem alkohola. Mislim da je 0,68 alkohola. Sve se diže na noge, ona zove Plenkovića, Plenkovića zove Božinovića, Božinović zove ravnatelja policije i radi se europsko izvješće. Inače, po zakonu, kada se radi o službenom vozilu, ministarstava, vlade, lokalne samouprave, nema evropskog izvješća, kada je šteta i kada ima alkohola. Ona je imala i alkohola i rado sa službenom automobilu. Zataškali su prometu nezgodu. Zbog toga je u istražnom zatvoru završio Damir Dekanić, Župan Vukorsko-Srijemski, ili tako? izbacili su ga iz Hadeza. Ja sam pitam Andreja Plenkovića, pa tko će njega izbaciti iz Hadeza? Tko će izbaciti Davora Božinovića? Evo ja molim uskog da me pozove oko ovoga. Evo ja se stavljam na raspolaganje da podijelimo svoja moja saznanja, ja ih pozivam da me pozove da im ja kažem u ovom slučaju što ja znam. U tome je sudjelo nekoliko policaca. U tome su to bili su nalog da zataškaju. To su teške optužbe. Ne, 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 povijem istina, postoje dokumenti za dokazi. Imate dokumente Svašta bi ja vam mogo reći, ali ne mogu argumentirati. Šta se događalo u vlade, s kim je Šurovo, Plenković i šta su radili. Ali to sad ne mogu reći, nemam za to dokaz, jel tako? Imam rekla kazala, ali to smo mi u policiji zvali radio Mileva, znate. A za ovo imate? Pa naravno, pa naravno. Slušajte, ponovit ću, veljača 2017, službeni Audi, Audi 6, rekao sam koncentraciju, alko rekao sam ulicu i zna se tko je, s kim je sklopljen, s kim je napravljen evropsko izvješće. Ne može se napraviti evropsko izvješće ona je vozeći, bila je pucem alkohola, to je bilo nekako oko između četiri, dopuste, to je bilo između četiri i pet sati ujutro, u jutarnjim satima. Što se sa evropskim izvješćem postiže? Pa, evropsko izvješće se postiže kada je manja materijalna šteta, kad su fizičke osobe u pitanju ili firme. Peskače se policija. Tako je, dolazak policije, ne ako testiraju se sudionici. Kada je službeno vozilo u pitanju, kada je utjeca alkohola, a policija je utvrdila, znači to je već na neki način, kao i u slučaju Dekanić, bilo sve učinjeno, pa su to mijenjali. Pa zna to Plenković, pa šta zna se on pravi glu, zna on to sve. Pa zna on to sve. I Božinović. Slušajte ovako, dogledajte, ja kuđem u sabor i ako budem u izvršnom vlasti, pa ja ću ih pohapsiti, vjerujte mi, za ovo, ja ću to pronaći gdje, ja ću to naći, to će se procesuirati. Ja to Andreju Plenkoviću odavlje područujem. A tko bi tu trebao biti procesuiran? Andrej Plenković, Davor Božinović i Nikola Milina. I oni svi u nižoj razini, Tena Mišetić koji su u tome sudjeli. Pa oni su uhapsili u Slavoni pet policaca, pritvorili, župana su pritvorili, zašto? Napravili su puno, puno manje, da ne govorim ružnju reč od ovoga. Razumijete? Ovdje govorimo o službenom automobilu vlade, o visokoj službenici, dužnostnici vlade, koja je nakon toga tragom nestala. Ja ne znam gdje je, negdje su je naravno parkirali, ne znam negdje, jel? I govorimo o tome u cijelom... Pa zar vi mislite da... Pa tko može naredit policajicu na očevidu da ne radi očevidu? Sjećate se slučaja Milana Bandić kada je dao ostavku. Ovo je istina, pazite, ovo su ljudi koji su tada radili u PPS-u, mi rekli. Tad su radili o osiguranju premijera Milanova Plenkovića. Ja sam tad bio u sindikatu, pa su mi se obratili nedavno i ovo mi sve ispričali. Ja ovo javno dijelim i pozivam uskog da ovo istražim. Je li stradao neko u toj prometne nezgode? Materijalna šteta. Samo materijalna šteta. Materijalna šteta, ali je se njoj morala oduzeti vozačka dozvola i ne bi vlada dobila štetu jer je bila putice Malkola i kriva je za nezgodu, razumijete? A ovako je dobila, iako je kasko, dobila je jer nije bila putice Malkola. Kasko kaže, ako imaš alkohola, oskoranje ne pokriva štetu i naravno ona bi dobila zabranu upravljanja motornim vozilom 3 do 6 meseci, sad ne znam točno. Je li to po onoj latinskoj što vredi za vola, ne vredi za Jupitera ili ovdje? Da, bravo, pa bravo, pa bravo. Ma mislim, gledajte, mi danas gledamo demagogi, on kaže borba proti korupcije, ma ne laži čoveče, spusti se na zemlju. Nikola Milina je nedavno, to je tutko, ravnate policije, nedavno je izašlo u medijima da je povjerenstvo sukup interesa utvrdilo da je krao Pazite, krao, isplačivo se dvije nakrade, imao je samo pravo na jednu. To je javno, služeno priopćenje. I znate koji je njegov... Nakrade za što? Imao je, on nije imao pravo na dvije nakrade. Nakradu za, to su dodaci na plaći, za posebno složeno poslova, jer on je dužnostnik. Dužnostnici nemaju nakrade za posebno složeno poslova. Koliko iznosi ta nakrada? Pa to je u njegovom slučaju godišće negdje, to je dugi niz, on je već osam godina ravnatelj. Mislim da je u prosjednju oko dvije i pol tišće kuna mješćeno je ta nagrada, tri, jel? Ali on je dužnostnik, on je politički bira, njega predlaže ministar, bira ga vlada Republike Hrvatske, on nema pravo na nakradu, na nakradu za složenost poslova imaju policajci koji rade na terenu. 
I um, povjerenstvo za sukob interesa je reklo da on je počinio, on to nije imao pravo i on taj novac je ukro. Ništa. Ma vratit će ga on. Možda nije znao. Kad dođe prava vlast. Možda nije znao. Ma znao je kako ne. Pa, pa koji lopov ide krasta da, 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 ne, da, da pribavi sebi korist. Razumijete? Znaš šta je problem u Dorku tu? To je problem u Dorku zato što Dork bi taj koji bio, trebao biti koji će, koji će sankcionirati takve. Znate? Dork mora sankcionirati takve. Pa ovo što, što sam rekao za, za povjerenstvo, to je javno bilo priopćenje. Znate? Uh... On je to je, nazore radio temeljem, temeljem e, prijave jednog političkog sindikata. Je li sad, ako Turudić počne bavlja svoje dužnost, znači li to da će konačno Dork početi drugačije Ja ću stvari? vam nešto reći, gledajte ovako, ja mislim, to je moj stav, i poznavajući rad Turudića, ja čitam i njegove presude, ja vidim da je stručan i da je profesional. Ja mislim da, da će se mnogi u HDZ-u iznenaditi ako on sjedne na tu stolicu svom profesionalnošću u radu. To je moj stav, možda ja griješim njegova djela ako sjedne i bude radio će me, će, će me ili ovaj, razuvjeriti ili potvrditi u mom stavu. Uh, mislim da ima toliko u njemu drskosti da on može biti uh, toliko slobodan i, i odvažan da procesuira ovakve A, koji kradu. Zašto ga se Ljevica pogotovo Zoran Milanović tako i čini se da su koda su Alegrići na njega to im je da. prva stvar koju mora... Postoji dugi niz godina sintagma da u državnom odjetištu i u visokim sudovima i stancama sudova mogu sjediti samo osobe sa pedigereom. Šta znači pedigre? Da su mu roditelji bili političari, komunisti i tako dalje. Jedan od prvih koji će sjesti na mjestu državnog odvjetnika, gospodin Turudić, njegovi roditelji su bili obični radnici i bio je hrvatski branitelj, potiče iz jedne prosječne obitelji, bez komunističkog pedigreja, da to tako kaže. Znate? I mislim da naravno to je, popul- to je populičko ljevici, prije svega smeta, prije svega smeta ta njegova njegova takva biografija, ja, to je moj stav, gledajte, on se nije kompromitirao na jednoj sudskoj odluci. I u slučaju kada je poništio presudu protiv Blaženog Aleza Stepinca i kada je sudio HDZ-ovcima i, i njima kao zločinu. A mišljite da baš ima, da Dorh ima nešto vezano uz Milanovića ili nekoga Peđe Grbina, Sande Ben, dakle svi ovi koji su se ono tako A, žestoko usprotili. Gledajte, ja ne znam šta Dorh krije u, u svojim... E, arhivima i ormarima, znam za jednog bivšeg ministra Vrdoljaka, to su mi pričali policajci iz Muskoka i Zagreba, da imaju za njega jedan ormar pun papira i da im do, uskok ne dozvoljava da to rade, jel? Da, da ima jedan kroz jedan da ga se procesuira. Sjećate se operativne akcije Jabuka iz Muskoka koji je radio Muskok Osijek, vezano za, za prevare i zlouporabe oko smeća u Gunji, jel? i čišćenja područja oko poplavom ugroženog područja Gunja i Celferija Županjska, Znači, to je bilo jedan kroz jedan kazano djelo koje je trebalo procesuirati i uzimo je mito i tako dalje, jel? E, nikada nije procesuirano i kad sam pitao neke policajce koji su bili za taj vezani premijer, kaže, Dorki mi je rekao, ništa. ništa. Znači, neko je uzimao mito i... Pa on je, ako sjećate, on je, on je se podao HDZ-u i nakon toga je sklopio koaliciju sa HNS i HDZ, nakon toga je HDZ nestao s političke scene, H- HNS-a vi danas nemate, jel tako? HDZ ga je onim običnim riječnikom, uličnim pojevom, govorimo o HNS-u. Po meni je u tom trenutku, ja to tako vidim kao birač, kao netko ko stoji sa strane, ja vidim da, ga, da je on žrtvo HNS A, da se abolira. A ova tvrdnja da je primao mito, imate za to? Nije to još gotovo, pazite, nije to još gotovo. Mislim, imate za nije to, to još ovaj... gotovo. Ja idem na izbore, gledajte, ja idem na izbore, pa ako dobijem priliku od hrvatskog naroda da budem biran, ako budem imao priliku da budem izvršen vlasti, sve ćemo mi to promijeniti. Znači imate tu informaciju. Ma sve ja znam, koji... pa meni policajci to... se govore, pa ja znam šta treba, ne treba meni puno. Dva tjedna, kada ja budem dobio priliku, ako budem dobio, dva tjedna, sve ću mi to posložiti. Gledajte, nema toga koji to neće tako po tome postupiti. Znači, ja da sjedim u mupu i da ja imam ovlast da znam da se to neće procesirati, znači šta bi se dogodilo? U roku 15 minuta bila bi konferencija za medij, ja bi sve medijima dao. Ako građani budu birali mene, birat će me kao takvog. Ako me ne žele kao ovako, neka me ne zaokružu. Evo i sad vam kažem. Znači, u roku 15 minuta ako dor odbije da procesuira ono gdje je kazano djelo jedan kroz jedan, svi mediji će imat uvid u to zašto ne žele i zbog čemu ne žele procesuira. A što biste to ako, ako se, kako se stvari uh, razviju onako kako vi to priželjkujete, koje bi to mjesto bilo koje bi vas zanimalo? Pa gledajte, ne, ja, ja, ne, ja ne idem na politički, sad u političku utakmicu da ja nešto želim. Pa uvijek neka da. ambicija, pa ne se ja osjećate sposobnim. Ako ja dobijem preficijalno velik broj glasova i ako se bude slagala nekakva vlast u kojoj ja vidim mogućnost da ja mogu participirati kao netko ko može nešto promijeniti, 
da pa će da će se u tome priključiti. I što, unutar ministarstva unutarnjih poslova, ministarstva unutarnjih poslova, pa naravno, pa treba to sve počistiti. E, a sad kažete, ako bi se formirala neka vlast, e sad, znači, dva su... Samo još nešto dopustite. Ako se to dogodi, molio bi samo gospodina Milinu da ne pobjegnu u Mirojinu. Da ostane. Zašto? Pa, da ide sa radnog mjesta tamo gdje će otići. Evo, samo bi ga molio, znači, za sve ove malorizacije, a sad ću vam reći vrhunac vašim vladateljima, rekao sam, skidamo rukavice. Prije 15. dana je državljanstvo dobio od ministarstva unutarnjih poslova, je dobio, znate tko? Igor Dodik. Sin od Milorada Dodika. Ovo vam nisam li rekao, pripre misli da ću reći. Kada je to dobio? Prije neki 13-14 dana. Ja temeljim čega? Znači, državljanstvo se može stjeći pri rođenjem, rođenjem ili podrijeklom. Da prevedem, morate biti rođeni u Hrvatskoj, živjeti određen broj godina, morate biti Hrvat, katolik i tako dalje, to je nako, ili to su u načelu uvjeti koji vam daju osnov da dobijete Hrvatsko življenje. Možda je Milorad Dodik otkrio da je Hrvat? On je Hrvat. Je? Jeste, porijekom, samo on to neće nikad priznat. On se deklarira kao pravoslavac je Srbin. 1624. godine Dodik su prešli na pravoslavlje, ali gledajte, on se sad deklarira kao pravoslavac i kao Srbin. Govorimo o Miloradu Dodiku i njegovom sinu. Ja vas sad pitam, kako je moguće, po temeljem čega, koji je interes Božinovića, Plenkovića i Miline, MUP daje državljanstvo, da da državljanstvo Igoru Dodiku. Vi znate da je Dodik i Milorad i njegova čerka i sin Igor da je State Department stavio na crnu listu zbog narušavanja i urožavanja detovskog sporazuma. Što nije to Igor Dodik neke medijske projekte pokretao? Pa jeste, ali kako hrvatsko državljanstvo? Zašto hrvatsko državljanstvo? Koji je hrvatski interes? Evo neka mi objasni svaki prosječan birač. Koji je interes da Dodik dobije... To je bilo na UNA TV, ako se ne uram. Tako nešto, da ne znam da je to propalo ili nije, ali... A sad ću vam nešto reći, kad sam je to... Evo sad gledajte. Ja imam poznanike i dobre prijatelje u Malinskoj, to su braća Mešić. Senad Mešić, presjednik Vidre Krk, dva ili tri puta ranjavno u Domovinskom ratu. Njegov brat Zijad Mešić. Zijad Mešić, isto hrvatski branitelj. I treći brat Fuad Mešić, znači bošnjaci, koji žive u Malinskoj već preko 45 godina. Fuad Mešić do danas dan tri pute podnosio zaklje kao hrvatski branitelj za hrvatsko državljanstvo, ne može odbijaju ga. Znači, 20 godina, preko 20 godina, hrvatski branitelj, preko 20 godina Fuad Mešić pokušava dobiti hrvatsko državljanstvo, odbijaju ga. A Igor Dodik dobije za mjesec, dva dana. A onda sad ako nešto nagađam, koje je to vama? Gledajte, ako hrvatskim građanima i biračima ovo odgovara za HDZ, birajte HDZ, birajte Nikolu Milinu zvanog Tutko, birajte Davora Božinovića, ono koji ti je ubit HDZ-ovce, pozadzara HDZ-ovca Tuđmana ubiti, jer je rekao da će tako riješiti političku krizu, to je govorio Božinović, birajte te ljude, ako je to, ako je ovo sve dobro, neka ljudi biraju, neka mladi odlaze, to vam govorim ja kao netko koji je slavonacko, živio u Slavoni, Hrvat, dolazim iz izborne jedinice, znači Vukovarsko, Srednjenska, Brodsko, Posavska, Požiško, Slavonska. Iz ove tri šupanije u zadnje 30 godina je selo 181 tišća ljudi ili jedna županija površine Brodsko-Poslovske županije. Dobro, evo zamislite jednu situaciju. Primjerice da se sad događa napad na Vukovar, ovaj čas da je sada tamo 800 tenkova, 20 tišća artiljerijskih oružja, 50 tisuća, što je na, što rezervisti, što je lokalni tamo, Martičevci, Dobrovoljci, Beli Orlovi, Arkanovci i tako dalje, ne? Vukovar u okruženju, tu ono 2000 branitelja se tuku. Gdje bi bio Andrej Plenković koji je partner Vojslava Stanimirovića, koji kaže da su oni njima najpouzdaniji partner? Gdje bi se Andrej Plenković recimo u takvoj jednoj situaciji nalazi? Jel bi bio tamo negdje u Borovom selu kod nekog minobacačkog položaja i znate ono, gledali bi gdje je... Pa znate gdje je bio? Pa tamo gdje je bio 1991. Pa u ministarstvu vanjskih poslova... Dobro, sad malo zamišljamo ovako tu situaciju. Mislim da na kojoj bi stranu on stao. Da, 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 jer pazite i dalje da vam kažem. Gdje bi bili HDZ-ovi saborski zastupnici? Evo, prije par godina Milorad Pupovac javno kaže da u Hrvatskoj nije zabranjena četnička kokarda i četničko obilježje. I... Na takvu njegovu izjavu 
nijedan od saborskih zastupnika unutar vladajuće većine, HDZ-a, dakle, da kaže, dobro, ako je tom istina, ajmo onda pokrenuti inicijativu i zabraniti Četničku, ako to mislim činom nekako najlogičnije, ne? Ili, recimo, je znam jednog novinara koji je zbog toga što je upozoravao da u nekim srpskim institucijama se pjevaju četničke pjesme i osuđen na zatvorsku kaznu. Dakle, za vrijeme mandata HDZ-ove vlade, pravosuđe brani četništvo. Dakle, ili možemo postaviti pitanje gdje bi bili HDZ-ovci da je sada napad na Vukovar? Ne bi svi bili u Briselji. Dakle, jel bi se pozicionirali u svoje političke partnere? Jel bi oni sad tamo gađali Vukovarski toranj i gdje bi bio Peđa Grbin, recimo, ne? Gdje bi bio Peđa Grbin koji zajedno sa, ne znam, Ronim Rada, Borić, Sanda, Benčić i tako dalje, mašu jugoslavijskim zastavama, znate? Rade, onaj Radić i kak se zvala onaj drugi, Mrkšić, ili je? Da, Radić, Mrkšić, Limačan. Da, da, oni su govorili da su branili Jugoslaviju, znate? Jel bi ovi bili s njima tamo u nekoj tenkovskoj koloni koja ide prema Trpinskoj cesti i i koja priprema napad na neke... Gdje bi bio Zoran Milanović? Koji kaže, koji kaže kada je dvojba Tito Tužvan, Tito, nema nikakve dvojbe, ne? Jel bi on možda bio neki snajperist tamo koji bi čekao da ugleda Blagu Zadru ili možda Mladog Jastreba ili nekoga od tamo, kako su se Arbanas i tako dalje, nekog od zapovjednika obrane Vukovara. Znate, to je... Ovo je malo satira, ali ajmo zbiljno sad ovo. To je hipotetsko pitanje, pa ću ja hipotetski odgovarati. Da, jel je teško bi mi, ali gdje bi ko bio. Ali ja mogu garantirati da bi opet Jandroković, Milanović i Plenko izbrisali, iako su oni sad kunu, oni se kunu u suradnju sa Četnicima samo zato što njima treba vlast. Znači, HDZ bez vlasti je kao djete bez matere, kako da matinci kažu. Nažalost. Znači, HDZ će podati sve za vlast. Nije bitno i sa crnim ciganom, kako se žargonski narodski kaže, on će prodati prodati svoj obraz, prodat će svoj nacionalni interes i napravit će to. Da nisu takvi, promijenili bi društvo i već smo danas mogli biti puno, puno napred. Ja zaključujem, evo, dijelom to, taj to vaše hipotetsko pitanje, da bi sigurno i Jandroković, i Milanović, i Plenković pobjegli, jer ja u njima ne vidim ni malo, ni malo ljubavi prema domovinu, ni malo želja da domovinu brane. Ali ljubav prema svojim koalicijskim partnerima. Pa naravno, da govorimo o Plenkoću. Znači vi kažete... Još nešto mogu reći, dopustite. Ali ne, ovo što ste rekli, znači oni bi izdali svoje koalicijske partnere. Pa naravno, pa... Znači ne bi se branio... Ma ne, pa njima je samo bitno, njima je bitno samo korist, las, nema tu... Kada govorimo o komunistima, gledajte, pa vi danas imate bojema komunizma, to je Vlado Šeks, jel? I bojema obaveštenog obavještani službi ili surađivan s tome službama koji danas sjedi u prvom redu i na svim skupojima, sastancima HDZ-a znači da je bitan, znači da donosi odluke njegov kum je Miroslav Šeparović vrlo dobro znamo da se danas kako se donose odluke na Ustavnom sudu vrlo znamo, danas znamo kome se daje lova i kako i tamo vam još malo i dalje cima ide gospodin ovaj Vlado Šeks Imate vi podjednako komunista i u HDZ-u i u SDP-u, vjerujte mi. Dobro, je li bi Peđa držao jugoslavijsku zastavu i urišao na Vukovarec? Ma naravno da ne. Ma naravno da ne. I on meni ne djeluje kao netko ko ko bi zastupao takve interese, odnosno ko bi branio državne interese. Ali znate tamo kapitski oni trnjanski kresovi i svi mašu jugoslavijske zastave. Kako sad? Radić i Mrkšić su branili jugoslavije. To su vam populisti, gledajte. Oni skupaju jedne pjeftine političke pojene, narod varaju i onda mašu zastavama, kakav narod žele da mašu. HDZ-ovci mašu sa hrvatskim zastavama, većini njih, većini njih je do Hrvatske i Hrvatske stalo ko meni vama do prošlogodišnjeg snijega. Jeste 100% sigurni da ne bi niko njih Hađić je i osnovo tu stranku, jel? Mislim, gledajte, sad ću vam još jednu vijest. Ja sam u posljednju dokumenta sa Haškog suda gdje je Stanimirović se doćio na Haškom sudu. Opušteno, ležano, pa ćemo i tako. Časna sestra Ida je dala izjavu hrvatskim policijskim institucijama, hrvatskoj policiji u to vrijeme istraživanja, kako je 1991. godine, 20. 11. u trenutku do... To je trijaže ili razdvanja zarobljenika vidjela i gospodina Vojislava Stanimirovića u Vukovarskoj bolnici bio obučen u zelenu uniformu, imao je titovku i imao je neku pušku. To je častna sestra Ida koja je tada u Vukovarskoj bolnici pomagala ranjenicima, posvjedočila. To su posvjedočili još neki djelatnici Vukovarske bolnice, govorim da je desi prve, koji su poznavali gospodina Stanimirovića. A gospodin Stanimirović dolazi na 
mislim da je 98. 9. ili 2000. sad imam dokumente, sad da ne pokazujem, dolazi na Haški sud, to su vredni dokumenti, i on dolazi na Haški sud i daje izjavu, kao Haški svjedok u premetu Mršiš Ljivančan i Radić, da je on u listopadu 1991. godine otišao u Beograd ili Novi Sad i da je tek u prosnicu došao i da on nije sudionikom tih događaja i da on ovaj, ne može svjedočiti o tim događajima. Iako su ljudi čak neki rekli da su ga vidjeli na očari 20.11. Imam izjavu i takvog čovjeka, tog svjedoka. Znači, to se zove krivoklestvo, odnosno lažno svjedočenje gospodina Stanimirovića. I on je danas poželjan partner. Kako? Ono danas u svoju kuću iznamljuje srpskom poslanstvu u Vukovaru, ogromne novce dobija, um, restoran Monar u Vukovaru, to je državni restoran, dobio na 90. nešto godina, najbolji poslovni prostor u Vukovaru je Adratik osiguranje iznajmio za velike novce, za osiguravajuće kući, čovjek živi prelijepo, predobro, a lago je na Haškom sudu. Ili je lagala časna sestra Ida i svjedoci, da su ga vidjeli u Vukovarskoj bolnici, ili je laga on. Ako se dokaže da je laga on na Haškom sudu, on je počinio kazano djelo lažno sredstvo. A to je u procesu nešto? Ma ništa, to ja sad otkrivam sve. Pa rekli smo, skidamo u rukavice. Jer sad kad, pa, kad gledamo to, kad nisam ovaj slučaj, nego ispada da svi ovi koji su branili Vukovar, im se, kad, ako bi to računali kroz neke Ma znate, pozicije, da. benefite, novac, da, da se to nije Šta sad, po, ja sad pokušavam preko vaše emisije, preko vas, gledateljima, poslati poruku da vide za ko glasaju da vide tko je HDZ. Taj Stanimirović, taj Čurč, oni su od mene napravili idiota, oni su moje obitelji ponizili. Ne mogu, znate, gane me to, tako im bude teško kad se posjećam tog trenutka i ne volim pričati o tome. Ovaj, prošli našao sam se u nečem, u drugom i u Bogu i u vjeri i tako dalje, ali sam si puno puta postavio pitanje, pa zašto ja? Zašto se meni to moralo dogoditi? Pazite, ja, u mom životu, u mom radu je bila jedna intencija, to je da se otkrije istina, da nam istru ne piše Četnik i Beogradski sud za ratne zločine, nego da je pišemo mi kao svjedoci tog vremena i naši povjesničari. Nažalost, nama su istinu o domovinskom ratu napisali Četnici, e, Srpski sudovi za, mene, za ratne zločine da, i tužiteljstvo. Meni tu ne brine Stani Mirović. Dakle, Ma brine su... me HDZ i Plenković. Meni pa HDZ da. brine, ne, znate, jer HDZ je taj koji omogućuje takvima da radi. Jer, jer pazite, ja poznam dosta ljudi tamo i, i ti ljudi koji danas vode HDZ jedan su sa mnom imali ovakve onakve, da. smo se viđali, sretali, razgovarali, znate, da. i sad, pazite, novinar je osuđen na zatvorsku da. kazu, ne, i da nitko njih ne zna zinu treće, pa, pa, pa znamo tog čovjeka, ne, kako govor, znate, znači, oni stavili na stranu četništva, ne, i zato kad sam vas ovo pitao gdje bi oni bili, ne, ja zaista nisam siguran da ne bi bili tamo na srpskoj strani, ako ovdje brani četništvo kad nije frkao, Onda kad bi se dogodila takva situacija, ja zaista nisam siguran da ti ljudi ne bi, ne bi bili među agresorima na Vukovar. Evo, kad bi dalje. takve stvari se događaju. Ajmo dalje, senzacija. Duža sam u obitelji Žan Mišel Nikolira, nedavno sam govorio o grobnici, objavio sam jedan video, ljudi su ostali zgroženi gdje sam objavio u slopu videa snimke ljudi koji su premještali grobnice. Znači, tajno sam o stvari snimao, ali znali su da ih snimam. Ovaj, ja sam to čuvao i objavio sam da vide ljudi šta je HDZ, da vide ljudi šta je koalicija HDZ iz DSS. I opet ponavljam, evo i vašim gledateljima, ja ne mrzim nikoga, niti Četnike, niti Srbe, niti HDZ-ovce, svima želim dobro, ali ovo nije dobro, ovako se država ne vodi. Senzacija? Da je čujem. Znači, Jean Michel Nikol, ovo je dokument koji sam dobio, pribavio preko Srpske, preko Fonda za komunitarno pravo, a on je iz jednog spisa koji se vodio koji se vodio protiv ne znam koga na nekim sudima, da li Haškog ili, ili u Beogradskom specijalnom sudu za ratne zločine. Govorimo, pazite, o policijskoj bilješki koja je napravljena 1992. godine. Ja sam je sasvim slučajno dobio, ne znam ni kako je završila u tim predmetima srpskim. Vjerojatno je to neko razvijen dokumentat i tako dalje. Pazite, iz 1992. godine bilješku je navodno napisao Ivica Dodlek. 1992. godine, 1.6.1992. godine. Zapamtite, 1.6.1992. godine. Dobro. Ja je nikad nisam vidio evidencijama u policiji kad sam radio. E, izjavu je dao Dragutin Berkofer. Ne treba zamojeriti sedocima koji su preživjeli golgote ratnog zločina u Hrvatskoj. To je šok, strah, bol, patnja i onda čovjek ono što je doživio prvih par mjeseci, jel? 5-6 mjeseci od tog događaja, 7, on to pamti. Kasnije zaboravi. I ne zlonamjerno, nego želi potisnuti to. 
I gledajte dalje. Citirat ću. Dragutin Berkofer u toj bilješci je rekao da je u hangaru vidio dok Manović Slavka obučen u plavo i tako dalje. I Haški svedok je Haški sud je to koristio protiv Dok Manovića. Šta je tamo sud? On se ubio, Dok Manović Slavko se ubio na Haškom sudu. Sjećate se, objesio se, jel? Dobro, i šta je Haški sud napravio? Da, da, uhitio je sudio Dok Manović Slavko. Međutim, slušajte ovo. Osoba koju znamo po nadimku Meho, obučen u vojnu uniformu, naoružan dugim vatrnim oružem, isti je učestvao u fizičkom zostavljanju zarobljenika, a posebno je brutalan bio prema jednom francuzu, Jean-Michel Nicolier. A znate ko je Meho? Da čujemo. Dragan Planinac. Brat od Blagomira Planinca. Živi u Londonu. Nikada nije došao. 72. godište. Nikada nije došao. Pobjegao je 96. godine kod mjene reintegracije. Nikada nije došao u Hrvatsku. Obaveštene službe iz Srbije su ga prebacile u Englesku. Kraljevina Engleska ima sporazum sa bivšom kraljevom Jugoslavim i tako dalje. Meho. Po nekakvim mojim saznanjima on je izveo Jean-Michel Nicolera i lijevo od hangara i on ga je ustreljio. Nikako što ga, da. Zajedno sa Golubom Planincom i njegovim i bratom od Dragana Planinca od Mehe Blagomirom Planincom. Kao kažete, prema mojim saznanjima sad opet moram pitati ove teme. Da, od Srba s kojima sam razgovarao u Srbi. Koji su bili svidoci. To dok ste radili kao politika, dok ste istraživali. Mišao sam ja i privatno tamo razgovarao sam, pišem knjigu, snimao sam film. Znači to i pa je ovdje mom dokument. Gledajte, ako ga imam ja, ako sam ga mogu ja pribaviti sa Peogradskog suda ili iz tog fonda, pa mogu ga pribaviti Hrvatska služba. Pa jeste da li to? Jesu li zainteresirani Hrvatske službe? Pa nime niko ni tražio. Oni se prema meni odnose onako kako se odnose, jer ne žele da se istraži. A pokušali ste to nekom? Pa ste, policajcu je ista plaća. Radio ne radio. On ne radi po učinku, znate. On radi... On radi... Ono što mu se da i što mu se kaže. Kad mu se kaže da ne radi... A ti ljudi, taj Meho i njegovi, više ste prezime na planinu. On živi u Londonu. On ne dolazi u Hrvatsku. On samo putio relacija Srbija. A odakle su oni? Iz Negoslavaca. Ma svo zlo kreće. Iz Negoslavaca, tamo je naša dragica Jeckov iz SDSS-a, koalicijska partnerica Andreja Plenkovića. Njezi muž je načelnik općine. To je onaj što je vozao ratne zločince kad su dolazili kod mene na razgovor, što ih je vozao što ih je vozao kod odvjetnika pa da im da upute šta trebaju reći i šta mene ne smiju reći. Ma gledajte. Da ona zna, Dragana Jeckov zna za ovaj... Ma gledajte, ja u životu stvarno ništa ne bi promijenio i u ovom radu ništa ne bi promijenio svom oko ovoga. Ali neka je stid i sram i Nikole Milene Tutka i Davora Božinovića. Oni su lažni Hrvati. Oni sa Hrvatom i Hrvastom i sa istinom, sa pravdom, pravičnošću imaju koliko mađara sa Hrvatskim morem u najblaže rečenost u kontekstu. Lajte dalje, idemo dalje. U Vukovaru živi Vidaković Vinko, koji je bio jedan od šefova u hrvatskoj policiji, koji je sudilo u ratno zločin na očere. Otišao u mirovinu iz hrvatske policije pre dvije godine. Vidaković Vinko. Dvije, tri godine, četiri. Živi i danas dan u Negoslavcima. Recimo, o tome da je on radio zločine na očari i tamo se dočio je Ivica Zaborni. I kada ga je Vidica zabo... Kada ga je... Ivica. Da, ovaj Vidaković vidio u policiji, a on je došao dati izjavu o ratnom zločinu, on ga je potrovan. A ta Ivica je bio zarobljenik? Hrvatski. On je u to vrijeme živio na očari, Hrvat, i svjedočio je... Mislim, on je bio u općari kao branitelj zarobljenik. Ne, Ivica Zaborni je u tom trenutku bio kao civil zatečen na očari. Dobro. A Vidaković, Vin, koji je bio pripadnik srpske milicije, samo milicije, koja je napravila ogromne ratne zločine. Šarvis Dola je njihova. Oni su streljali na Šarvis Doli. Taj Vidaković Vinko je ratni zločinac, sve neka me tuži, evo slobodno, neka me tuži, ja ću argumentirati da je čovjeku ne mjesto u mjerovini, nego u zatvoru i pitam ja vas kako je moguće da Nikola Milina zvani Tutko i Davor Božinović ne procesiraju Vidakovića, nego ga pustu u mjerovinu i on čovjek fino živi u Mirkovci. A on je radio kasnije u policiji? Da, otišao prije četiri godine. U policiji otišao u Mirovinu. Da, sad će vjerojatno taj Vida koji će htjeti to demantirati, pa će nam poslati onda... Ne boj, taj... Mislite da neće? Pa ne, pa je, sve je tu. 
Znači, to su sve spoznaje koje su informacije koje ste pribavili dok ste istraživali pa ne, zločine. Poslije. 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 Pa znaju oni to sve. Pa šta mislite da su, a to ne zna? To su strašne stvari koje izgovarate. Pa naravno, pa ja vam govorim kako država funkcionira. Opet kažem, ako narod smatra da je ovo dobro, dok izađu ne glasaju za HDZ. Mi koji to ne vjerujem, mi ćemo se privatno baviti nekim drugim poslom, ići ćemo u Njemačku rad kao što je otišlo iz moje izborne jedinice 180.000 Hrvata, otićemo mi, otišlo i Srba koji nisu članovi SDSS. Nismo mi, nismo mi nesnalaživi, ali tako? Otićemo mi, nego vam govorim kako država funkcionira. Kad vam kaže Tomo Medved i Andrej Plenković da će oni istražiti rati zločin, pa lažu, paradoksalno lažu. Gledaju narodu oči i lažu. O njima je bitna samo vlast i participiranje u vlasti i da mogu zaposliti, da mogu nekome da kredit, da mogu trošiti, da imaju službeni auto, da mogu jesti i pit na, na, na državni račun. Sad sam vam rekao par stvari koji bi, kada bi svakih prosječa Hrvat poslušao ovo, ostao sam bez teksta. I ostat ćete, ima toga još. Ima toga još. Hoćete da, evo, gledajte, imate šarvis dolu. Zadnja grobnica je moj pro rezultata, 12 su nađeni. Šarvis dola. To mi je sam napisao deset, kao županijski vijeć, deset zahtjeva da napravi spomenik tamo. Znate šta kaže? To je inače općina Negoslavci. Ne, kaže, napravili smo u Berku i Svinjarecima. Pa ja kažem, čovječe, napravio se za poginule Berčane u Berku, za poginule Svinjarecane u Svinjarecima. Ovo je Šarvis dola, ovdje su streljani Tompojevčani, Vukovarčani i svi drugi. Ne smiju napraviti spomenik u Šarvis doli. Zašto? Pa ne da je skuka. Zašto ne da? Ako, ako to nije istina, neka kaže, evo ja, neka da, deman, zašto nema prva grobnica i druga grobnica u Šarvis dola otkriveni su 99. godine. Ovo je 2024. Prošle godine u desetom mjestu otkrivena je i ta treća koju sam ja inicirao 12 tijela. 42 ubijena, među kojima su, su to radili, e, niko nije odgovarao za to, nego Slavačka pa milica je to radila. Zašto misli, imate informaciju da Dragana Jecko ima, pa to naravno, ima. Pa, Evo vam, evo pogledajte, pročitajte, evo spis, moj spis županijskog vječnika, ne policijski spis, znači imam tu deset dopisa i Tomo Medved meni odgovara. Da on neće napraviti spomenik tamo da, o oh, pardon, da on neće napraviti spomenik tamo da, da je on spomenik napravio u Berku i Svinjarecima. Zakon o obježavanjima spomenu obježa domovinskog rata kaže tamo gdje su ubijena tri i više hrvatska branitelja civila mora biti spomenik. Mora, ne može, mora. A ne smiju, ne smiju. A dobro, Dragica, to vam govori da je stvarni vladar Mičo Pupovac. On je pravi, on je vicepremijer. Plenković je na papiru i malo to kad treba otići u Brisel, nijedna odluka se ne donosi bez Miće Pupovaca. Pa Mičo Pupovac je meni slao poruke. Vi ste Milorad Pupovac. Jo. Pa Milorad Mičo Pupovac, pa dobro njemu tepa. E, gospodin Milorad Pupovac, zvani Mića. E, kada su uhićeni Negoslavčani u, po mom jel, radu 2020. u 10. mjesecu, tad me je Mičo prijavio pa sam išao u Dorh, davao izjavu i tako dalje da sam ja otkrivao podatke. Pazite, da sam ja otkrivao, otkrivao podatke iz istrage. A Savo Štrbac 15 minuta nakon uhićenja radi priopć, piše priopćenje na svojim stranicama. Verite se. A onda Mičo Pupovac da izjavu za hrvatske medije. Znamo tko je inicijator hapšenja u Negoslavcima. Ja. Znamo zašto je to učinio, koje su mu namjere. Pazite, a sve uhići, uhićeni su priznali kazano da je ratno zločinom nakrano. Mislite koliko je to loš čovjek. I kaže ovako, obračunat ćemo se mi sa takvim. Obračunat ćemo se mi sa mnom kao, jel? Ne može se temeljem privatnih istraga kaže samo tako hapsiti ljude. Pa ja tebe pitam, Mičo Pupac, ti si dio izvršne vlasti. To jest, jel, on je, on je vlada. Ti si na neki način vlada, jel? ti si saborski zastupnik, ali imaš podpredsjednika vlade. Pa kako je moguće da sam to otkrio ja, ne vi kao vlada i vaše ministarstvo utarnje poslova? I vas nije sramota? Znači, oni su kivni na mene što se to dogodilo. Gledajte, meni je do sada smrću prijetilo 50 Srba, ja sam to prijavljivo. Milorad Pejić mi je prijetio prijavljivo me. Nikada nisam dobio zašto. Ma nije mi ni ponuđena zašto. Kolinda je do neki dan imala zašto. Kolinda Grabar Kitarović. Mislim, ja ovo sve što vam govorim, kad se otvorim, bude mi teško, ali moram to podijeliti sa vašim građanima, jer va, vaši, vašim gledateljima, pardon, jer gledatelji moraju znati da je ovdje oružje koje mi Hrvati imamo na izbore i ove, 
i ovakve, dajte glas za razumne, poštene ljude koji će takve maknuti. Ovo sad sve što ja govorim, argumentirano govorim. Nema tu. Ja bih volio da mene Đorđe Čurčić tuži za klevetu. Mislim, evo, ja ću sad još nešto vam reći, lajte ovako. Đorđe Čurčić, znači, meni su ljudi u Srbiji rekli, imam audio zapisu. Tko je Đorđe Čurčić? Podpredsjednik SDSS-a grljio se na domjencima sa Božinovićem i sa Plenkovićem. Grljili, slikali. Đorđe Čurčić rati zločinac. Znači, imam audio zapis, ja nisam mogu vjerati, pitao sam u Srbiji, ali mogu to snimiti, kaže on da. Gdje mi kaže čovjek ovako, Đorđe Čurčić je bio jedan od glavnih Gdje će biti grobnica? Ko će kopati grobnicu? To je odlučio Đorđe Čurčić. I on je odlučio da grobnicu kopa njegov kum, Cvjetin Jović. Masovna grobnica na očari. To je odlučio Đorđe Čurčić. Pa tko je stavio Đorđe toga Cvjetina Jovića? Tko ga je otpremio 1997. godine u ravno proljeće u Norvešku preko Srbije? Pa nisam ja. Nego Nikola Milna je tad bio jedan od glavnih ljudi u minoj integraciji, ja sam tad bio u minoj integraciji, oni su odlučili da će ga prebaciti u Srbiju i da će ga onda Srbiju prebaciti u Norvešku. Pa, zašto Cvjetin Jović nikada nije izašao iz Norveške? Zašto tamo šuti, a njegov prijatelj mi je opisao ovako, da bi on želio osvjedočiti o svemu prije nego što umre. Jer to na što ga je kum Čurčić natero da on napravi, da iskopa raku i da svako streljanje zagraća zemljom, će odnijeti u grob te boli i patnje tih Hrvata koji su umirali na masovnoj grobnici na ovčar. Plenković joj gleda što te stid. Đorđe Čurčić je taj koji je naredio da se kopa raka, Nikola Milna je taj koji je sudjelovao zajedno sa Joškom Morićom da se cvijeti na Jovića koji je svjedok, on sve te ljude pozna, odnosno rate zločince koji su ljude streljali, življavali se s njima na ovčari. On je to sve gledao i želio je podijeliti s nekim to ali kad su mu rekli zbog svoje sigurnosti moraš bižati iz Hrvatske, on je otišao. Cvjetin Jović je otišao. A Cvjetin Jović je li reći sve? Jer je bio svjedok, bio je svjedok i gledao je kad su oni streljali, gledao je kad su oni činili zločin, pa na kraju je sudjelo i u premještanju grobnice, jer su mu rekli da on... Opet vas moram pitati izvor tih informacija, to je ta vaša istraga. Pa svjedoci. Pa meni se danas dan ljudi, pa meni se nedavno javio jedan zločinac koji je sudjelo u biojstvu Igora Kačića. Neću otkriti više podatka da ne ugrozim. On, njegov otac i stari brat su ubili Igora Kačića. Tko je Igor Kačić? Najmlađa žrtva na očari, 16 godina. Evo, prvi put pričam javno. U ovome postoji svjedok i postoji audio zapis, neću otkrivati ime osobe. Znači, taj čovjek ili ne čovjek koji je ubio Igora Kačića zajedno sa svojim bratom i otcom je imao potrebu da se da da ispovijest toga što su on napravili. Jer ga to danas progoni. Zbog tog zločina se ubio njegov otac u Južnoj Srbiji i njegov stari brat. On je prodao kuću i preselio u Vojvodinu i iako je prodao kuću i preselio se, ne može se nositi sa tim zločinom koji su napravili. Mora se nekom povjeriti. Jer ja teram takve ljude da se meni javi. Ne, on je sam, inicijativno, samo inicijativno se meni javio. A zašto se nije javio Nikolu Milinu Tutku? Pa zato što njemu niko ne vjeruje. Pa ko će Tutku vjerovati? Ljudi u meni vide nekakav način osobu koju se mogu povjeriti. Iako je on srbin, on meni na neki način imaju potrebu da se povjeri da je sudjelo u tome i da želi da istina izađe na vidjelo. A to je jezio. Znači, hoćete reći da vodstvo policije, ravnateljstvo ili dio tih ključnih institucija za reda i u državi zapravo šure, prikriva zločinice, kriminalce. Ja neću ništa reći, ali molim vaše gledatelje da zaključi iz ovog što ja govorim šta sam ja mislio reći. On neka sami zaključe. Ja danas nisam slagao niti jednu rečenicu, ja ne lažem. A dobro, što, koji je motiv? Što, to, to su ajde, neki koalicijski... Ajde ovako, gledajte ovako. E, na sastanku, kad su mene suspendirali, onda je tamo su bili neki ljudi na tom sastanku i tražili su, e, tražili su od, e, tražili su od e, Božinovića i Milene i zamjenika ravnatelja, tražili su ovaj, pojašnjenje zašto su mene suspendirali. I onda je tada Milena rekao, Kajkić ništa nije radio predo prazan fasikl. Pa lago je, lago je, lago je. 
Ima zapis gdje sam ja, to su bila tri ona velika bunta papira od gore do dole gdje smo mi kolicima to unosili za osik. Laž. Pa zašto laž? Pa zato što je takav. Oni žive u laži i umreće u laži. Ja govorim istinu i samo istinu. Sad sam iznio tu, nemam vremena, ne znam još, ima toga još. Pa toga puno još. Ljudi moraju shvatiti da birajući Plenkovića i ovakav HDZ, biraju ovo stanje kako je, biraju ovo. Ako je stvarno ovo dobro, onda sam ja slijepac i idiot i ne vidim neke stvari. Kažete da laže, gospodin Milijan, ili to zato što... Ne, ne, govorim o tome kada je rekao da sam predoprazan fasiklil i da sam zlupotrebio, da sam godinu dana ništa nisam radio na predmetu. Pa za to govori čovjek... Zašto je to neki osobni odnos prema vama ili dobio napad? Ne, 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 nego želi, on želi opravdat prema medijima i politici postupanje, jel? Prema meni. I onda mora nešto slagat. Onda je slagao da nisam ništa radio. Pa zar je ovo sve što ja govorim godinama i snimio sam film i napisao knjigu, zar je to laž? Šta je on napravio? Šta je on iza sebe ima? Osim što je vozio u promjetnoj policiji politički motor. Koja su njegova dijela? Još nešto. Gledajte, kad se promjeni vlast, o načinu kako postupaju sa migrantima i šta rade, nezakonito postupaju te nepisane naredbe, o tome ćemo se baviti posle izbora, ako dobije mandat. A što rade? A rade svašta. Rade svašta. Pa rezite barem. Ne, 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 polako. Barem jedan primjer. Slušajte, završit ću ih puno u zatvoru. Zapamtite šta ja kažem. Ja imam zato... Dobro, ali koji su... Možete, može mene dobro pozvao, pa ću ja podijeliti sa njima, da ne delim sa vašim gledateljima, jer su to ozbiljne stvari šta rade. Ozbiljne stvari šta rade. Pa mislim, šta... Pa zlupotrebljavaju položaj ulast. Na koji način? Da im pogodu ili da im one moguće prilaz? Pa naravno da pogodu. Da pređu. Mislim da sudjeluju. Nemojte me molim vas. Nemojte me molim vas više oko toga. Mislim da policija sudjeluju. Ugrozit ću neke izvore koje sam obećao u ovom trenutku da ću štititi. Ali kada budem, a ja vjerujem da hoću, onda ću tamo gdje treba otići i reći i ukazati na ono što nije dobro. A gledajte, da li ja mogu voziti avion? A ne mogu, jer nisam stručan za to. Ne mogu operija čovjeka, ne mogu, nisam stručan za to. E vidite, tako Nikola Mila nije stručan za ovo što radi. Niti Davor Božinović. Ali Davor Božinović je političar, HDZ, on je dobio taj nekakav politički mandat, pa ja to mogu razumjeti. Ali ne mogu razumjeti politiku da je takvu osobu i još neke osobe oko njega stavila na takav položaj. Ne mogu i razumjeti da padaju tolike mjere, ja sam nabrao neke, govorim o tajnim politickim izvidima i mjerama, jel, posljednim dokaznim radnjama, da niko ne reagira i da nikada niko nije našao krivica zašto se to tako događa, zašto niko to nije spriječio. Ajde, dogodilo se jedan put, drugi put se neće dogoditi, to se dogodilo i prvi put, drugi put, deseti, petnaesti put, to se kontinuirano događa i niko zato ne odgovara. Tako država ne može funkcionirati. Zna se kako država funkcionira. Znači, mislite da neki iz policije surađuju sa ovim trgovcima, krimčarima, migrantima? Dobro, da nisu neki uhićeni policajci. Mislim, to je to što... Ne, 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 nemojte me... Ja razumijem vas kao novinara, a nemojte mi implicirati u stvaru. Gledajte, u stvari, ja sam rekao u ovom trenutku koliko smijem reći. Koliko smijem reći da ne ugrozim one ljude koji su mi se povjerili, a u ovom trenutku to je jako opasno za njih, jer još uvijek palicu u mupu koja batinja drži Nikola Milina. On odlučuje da li će iš kazanje prvom protiv vas ili protiv njega neće. Ne Dorh, Nikola Milina odlučuje. Recite, ovo ranije kad ste govorili o tim zločinima iz vremena domovinskog rata, o tim informacijama koje ste iznijeli, tko je gdje vidio šta, počinio, sudjelovao, kopao i tako dalje. Motivi Motivi tog neprocesuiranja, motivi ako se radi o prikrivanju istraga ili što je, o čemu se radi, je li u pitanju neka osobna korist ili se tu radi o tom koalicijskom sporazumu pa onda je to na nekoj višoj razini dogovoreno ili je to nekompetentnost, neznanje? Sve vam je to politički kompromis, ništa bez politike. Poslušajte dalje. Znači, protiv, meni su dali otkaz i kolegici koja rada sa mnom dala je otkaz. Sad kad čujete, ljudi će otkaz zatečeni, sad ću sad isprišati. I naravno da mi pred upravnim sudom u Osijeku tražimo poništenje 
poništenjem naših odluka. Jer disciplinski sud to Božinović kontrolira, to je njegov kao interni sud, upravni postupak. Ja sam znam kako sam prošao na disciplinskom sudu. Pazite, u tom postupku pred upravnim sudom u Osijeku moja kolegica je vraćena na posao pravomoćno. I ja podnosim tužbu i ja idem s vjerom da je upravni sud neovisan, nepristran i da ću ja sada pronaći pravdu pred upravnim sudom. Ja zamolim jednog svog prijatelja koji je dobar sa predsjednikom suda u Osijeku, zove se Dario Mađaroš, predsjednik upravnog suda u Osijeku. Ja kažem, ja ga zamolim, prijatelj, ja molim te odi samo da bude u mom predmetu da bude pošteno. Da ne dozvoli, jer sam čuo iz krugova MUPA, u MUPU iz krugova tih ljudi zlonamjenih, da će oni ići na upravni sud, da oni tamo drže sudce u šaci i da će mene se odbiti. Ja kažem, aj molim te, odi za moli, samo da bude pošteno. Moj prijatelj odlazi kod Marija Mađoroša, Darija Mađoroša i moli ga, a on njemu kaže, već su bili kod meni, kao ja sam njima dužan, ja sam to, ja ću kaj ih će odbiti. Ja kažem, je li moguće, Bože? A tko je bio? Kažete, već su bili, tko je bio? Pa, poslani. Delegacija, čija delegacija? Od Davora Božinovića Nikole Milne. A slušajte, pa ja kažem, čim oni njega mogu ucijeniti? Ajde ja malo istražite. Ja čujem da od tog Darija Mađaroša žena radi kao državna odjetička savjetnica u županijskom državnom odjetištu u Osijeku. Radi baš u odjelu ratnih zločina. Idem provjeriti malo više, razgovaram s policajcima, kažu mi policajci, tri puta smo joj četiri puta hvatali u krade parfeme kao državno odjetnička savjetnica pri županijskom sudu, pri županijskom državnom etičnom osjeku, hvatana je da je krade parfeme u Milleru, u Bipi i mislim u DM. I policija dođe, pošto se tu radi o krazenom dijelu sitne vrijednosti, ona mora otvrti podatke, ali privatno tuži firma, jel? Policija je trebala o tome dati obavijesti Dorhu. Ona mora dobiti otkaz. Jer to je kleptoman koji krade četiri puta u nizu, razumijete, kontinirano u nekoliko mjeseci. Međutim, Dario Mađaroš je svojim ugledom i položajem utjecao na policiju da oni to ne dostavljaju Dorhu. I ona je uredno krala parfeme, ali Dorh nikad nije nju, jer nije imao kao informaciju da ona krade parfeme. A to su neki bivši kolege, policajci. Da, da, da. Četvrti puta kad je uhvaćeno da krade, ja sam to saznao i ja sam to prijavio i onda je ona pod pritisku znala je da će policija opet pokušala zataškat. Ona je znala da ću ja to prijaviti, oni su to znali. I ona je sama dala otkaz u Dorhu i zaposljela se u jednom odvjetičkom društvu u Osijeku. Ali je Dario Mađaroš njima vratio uslugu preko mene, znate? I vratio je uslugu i tom odvjetničkom uredu, jer je jednu savjet, jednu vježbenicu iz tog ureda mjesec dana kako se njegova žena zaposlila, zaposlio na upravnom sudu Osijeku za sudskog vježbenika. Jel vidite kako država funkcionira? Pa to zbijamo. Volim glas horror filmova, ali ovo je... Tako vam, to vam je to vam je Hrvatska za koju se ginulo za koje su se bilo prognano, izbjeglo, spaljene kuće, oprička na imovina, to vam je Hrvatska, realna i stana Hrvatska. Onda u toj, evo, onda moja, ona virtualna slika. Dobro ste čuli, samo da ponovim, da gledatelji znaju. Državno odvjetnička savjetnica pri županijskom državnom odvjetništu u Osijeku je krala parfeme i nikada nije procesuirana u četiri navrata. Tek četvrti puta je dala otkaz da ne bude procesuirana. Policija je to prikrivala, da. Slušajući vas, ono što sam ranije postavio, ono jednu satiriđu, ono jednu virtualnu priču oko Vukovara, tko bi danas gdje bio, ali slušajući ovo što dalje idete sa pričom, nekako sve više mi to izgleda da ima smisla postaviti pitanje gdje bi tko zaista bio, ne? Gdje bi bili ljudi koji danas upravljaju Hrvatskom, jel bi oni zaista bili na Hrvatskoj strani? I to, dakle, ne jel bi bili neutralni, nego bili oni zaista bili na Hrvatskoj strani? I to kako ovi koji mašu jugoslavijski zastavljena, tako i ovi koji su u koaliciji 
sa ljudima koji su eto dokazali se za vrijeme okupacije Vukovara tko su i što su. I sad zaista meni sad još jače dolazi e, smislenost tog pitanja gdje bi bio znate ono mislim o, da, ako se događa ovakve stvari, ovo je jezivo, sustav to prikriva, zbog čega nekih više interesa je održanja na vlasti koalicije, znači pljuje se po, po, po svemu što su, što, što su oni koji su stvarali ovu zemlju po njihovoj žrtvi, po, po njihovim dijelovima tijela, po njihovim životima, po razorenim obiteljima, po, po cijelom ono, po, uništenom uh, svijetu koji, smo, koji, koji su imali, koji smo živjeli, ono, gdje, znate ono, u, u pjesmi ona, ona mata od, od, od Miroslava Škore, kad kaže gdje su nam uspomene koje su nestale, ne? Znate, od, 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 od one slike od, od kuća izgorila, nema više niti slike iz djetinstva, kamo li da ne pri, o, o, kam, kad se Lajte, na neke teže smo stvari, prije, ne? mjese, prije godinu dana pis pljena Istočne Slavonije, afera milijard 200 milijuna kuna, 2022. treće godine, HDZ, sve HDZ, sve HDZ, ravnateljica, fir, direktorica firme Marija Ratić HDZ, ja sam kao županijski vječnik od tu aferu i nakon hapšenja i procesuiranja pritvora, oni, njih, oni uništavaju dokumente u pisu. Milijardu, 200 milijuna kuna, mislim da jedna majka od jednog do 460 milijuna kuna dobila na tekući račun da službe to nisu primijetile, da vama županijski vječnik to mora godinu i po dana nakon zlopotrebe prijaviti. Dvojica visoki dužnostnika HDZ-a nisu još procesuirana zbog toga. Oni su tražili ili bili nalogodavci da se to napravi. Gledajte, vi to. Ovdje, ovdje je puno dokumenta, ne policijski, nego oni koji sam donio iz Srbije i, i video i audio koji u biti ovaj, ovo su tražili Srbije kad su bi uhapsili graničnu prilazu. Da, što ima tu? Pa, što se nalazi tu? Pa evo sad sam govorio. Da sam vam govorio i o Čurčiću, i o Cvjetinu Joviću, i o Stanimiroviću, da, tu. To su tražila, sam ja skužio da će oni mene uhapsi, pa sam ja na vrijeme, ovaj, ali ja sam to, kada mene neko govori ili daje mi informacije, jer ga proganja istina, jer ga proganja zlo nečije. I ako ja to audio zapisom spre, o vjekovječim i stavim u, u svoj arhiv da ja to imam, i to kazano djelo. On ima potrebu da mi se povjeri. A ja imam potrebu i dužnost prema žrtvi iz Domovinskog rata, prema, pa, prema ovoj napačenoj državi, ovom narodu, da kažem šta je istina i danas je govorim. I da narod bude budan sutra kad izađe na izbore, olovkom promijenite zlo koje nije dobro u ovom društvu. E sad, postavio se onda logično pitanje te alternative. Znate, HDZ je jedna velika, snažna politička mašinerija koja će sigurno tu nekakvi 60 mandata, gore, dole, pet, više, manje, ne. Onda sad oko SDP-a, kako je Zoran Milanović prijavio svoju kandidaturu da ide s njima u, u pobjedu, oni su isto tako dobili jedan snažan vjetar u leđa i oni su tu, ne. Ostaje alternativa, dakle, oni koji bi branili da se ovo ne ponovi, a kad vidimo kako je situacija u svijetu vrlo nestabilna, od, od Ukrajine, dole Izraela, neke druge, <laughs> potencijalne uh, žarišta su vrlo blizu, može kroz šest mjeseci za godinu, dvije može, može sve puknuti, može se urušiti sustav sigurnosti, NATO kišobran, Evropska unija, možemo se ponovo naći na vjetrometini da ćemo morati spašavati vlastitu glavu i, 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 i ono, braniti zemlju od, od, od nekih novih hordi koje bi mogle krenuti, a najavljuju, a govore i za njih je to sve, dakle, Karlobak, Virovitica, neka Karlovac, nekakva granica. I sad se postavlja pitanje, tko može se stati na, na, na ko može se suprotstaviti tome? Ako je HDZ u koaliciji s ovima, ne bi se začudio da dio njih tamo sa belim orlovima će se, će se pojaviti, ne, s nekim kokardama. Ako ovi drugi mašuju s jugoslavinskim zastavama, oni će tamo braniti Jugoslaviju. Znači, mi mi tu nemamo opciju koja će to braniti. Imamo dakle te neke strančice, malo domovinski, malo uh, most, malo ovaj, malo one, malo mi. Znate, kako, kako stvoriti tu opciju koja bi bila snažna, su hrvatska, domoljubna, ali, ali ne, ne samo u, u, tom jednom, u toj jednoj simbolici da se ide okolo, da se komemoriraju, da se, da, 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 da se ljude pretvara u žive spomenike. Ne, nego da bude jedna učikovitna, snažna, brzo misliča i konkretna politička opcija koja će stati ne može. Kako je ono rekao, mamiće, nećeš, razbojniće, znate? 
to nam nedostaje, kako do toga doći, kako staviti pod jednu zastavu ove, 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 toliko, evo, toliko tu se čujemo priče. Teško, ali evo sad ću vam nešto reći, kako oni vole domovinu. Vjerojatno smo i pri kraju emisije, ali ovo moram reći. Znači, pripremajući se za izbore, sam istraživao i gledao sam kako bi Hrvatska mogla, kako bi proračun mogao uštediti novac, a da ne nameće nekakve poreze građanima. I kao županijski vječnik pratim taj izvješće i vidim da je najveći potrošač županijska bolnica i onda sam si dao za obvezu i istraživo sam cijenu lijekova u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni, u Srbiji i tako dalje. Ja sam poslu upit domu zdravlja u Kroskrenske županije, pošto oni imaju svoje ljekarne i da mi daju koji su ljekovi najkonzumiraniji u ljekarni, odnosno po postupku kojeg najviše plaće. I da mi daju cijene za te ljekove. I to je, ne znam, to je bilo, ne znam, sumamed, bio je amoksicilin, deleva, mislim, lijek za tlak, za šećer i pet ljekova je bilo. Ja uzmem te ljekove i odem u susjednu Bosnu i Hercegovini, kažem dobar dan u ljekarni, molim vas, dajte mi ovi pet ljekova i usporedim cijenu pet ljekova koje plaća HZZO i usporedim pet ljekova koje plaća u Bosni, mi ili njihove zdravstveno skoranje i vidim da su ti lijekovi 50 i nešto posto skuplji u Hrvatskoj. Onda sam išao dalje malo više istraživati i tako dalje, i gledao statistiku i vidim da Hrvatska troši nešto malo manje od 12 milijardi kuna godišnje na lijekove. 12 milijardi kuna. I kada uzmete statistički i oduzmete zbrojite, vidite da mi plaćamo godišnje 50 i nešto posto lijekove koji se manje više proizvode u Hrvatskoj jeftinije ih platimo u Bosni nego u Hrvatskoj, a to je oko 700 milijuna eura ili negdje oko nešto oko 6 milijardi, mislim, nešto oko 6 milijardi kuna, odnosno negdje oko 700 i nešto milijuna eura. Ja idem istraživati zašto je tako i onda kaže Bosanicu zaštitili maržu na lijekove. To su, kaže, i slovenci napravili. Kažu Srbi i oni su to napravili. Pa su što mi to nismo napravili? Smo mi idioti, šta je, šta mi radimo? Pa zašto sumomed u Hrvatskoj, kojega mi proizvodimo, mora biti dupo skuplji u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini? Pa, razumijete? I drugi neki lijekovi. Zašto Hrvatska nije zaštitila lijekove? Ali pazite, sa tih 700 i nešto miliona kuna, volim koristiti kune, jer još uvijek se bolje stalazim u tome nego u eurima, pardon, ovaj više bolje se nalazimo u kunama nego u eurima, kada taj iznos razlike u cijeni na 500 tisuća umirovljenika, rasporedimo li to kojih ima, koji imaju prosječnu umirovlju na manje od 500 eura, možemo im od prvog, od sjećna do prosjeca isplatiti uvećanu umirovlju za 150 eura. Nikoga ne boli, samo mafija neće više, vele drogerijska neće više ili ljekarnička neće moći više zarađivati. Znači mi bi godišnje uštedili 50% ili preko še, oko 6 milijardi kuna. I to je 700 i nešto milijuna eura. Nemaju da oprostite na izazovi. Vi, vaši gledatelji, nema muda. Niko se suprostavi toj mafiji. Tako vam je u drnoj industriji. Zašto vam to govorim? Zato što dolazim iz izborne jedinice u tri županije koja godišnje eksploatira milijun i dvijesto tisuća kubika prostornog drveta vrijednosti oko dvije i po milijarde kuna. Znate koliko se vraća u našu izbornu jedinicu u Županije? Manje od 5%. Od toga se 60% izvozi van. Ne radi se finalni obrat. Znam iz povjeljih izbora da je Plenković je napoj kad su ga upozorili na to, iz HDZ-a rekao, pa iste ludi, ja kad bi se suprostavio toj mafiji, bi ja više dana ne bio premjerni predsjednik HDZ-a. Moramo birati ljude koji će se suprostaviti toj mafiji koji će menjati društvo od ustavnog suda, od manjinaca, od krađe na lijekojima, od krađe na ogrenu, odnosno na prostornom drvetu, to je naše bogatstvo. Mi drugoga ne imamo, imamo još pored toga turizam i nešto malo resursa oko nafte i plina. To moramo čuvati. Ali vidite, to vam je taj Vukovar, ne? Znači, Hrvatska je u tom okruženju, a okolo su svi ovi koji... Ne mora, dakle, ne mora taj koji je bio juna ili četik ili ono baviti se samo bi nego, nego, on će tu malo porez, on će tu neki ugovor nariktati, on će nekog svog zapostiti. Dakle, to su ti koji sada napadaju Hrvatsku i čerupaju sa svih strana. Dakle, i gdje smo mi? Znači, tko se nalazi u okruženju, a tko je izvan? Pa dakle, svi ovi koji koje smo ranije spominjali, koji danas rotiraju po tim saborskim pozicijama iz kojih onda se 
određuje vlada, ministri, pa onda oni dakle, cijelu tu hirarhiju prema toga određuju. Gledajte, kakav smo mi idioti, kakvi smo mi idioti od, od, od države, ne narod, nego vlast. Mi palimo godiše, mi smo jedini u Europi koji prakticiramo i potenciramo gradnju, to je SDP napravio, to je SDP potencirao, elektrane na biomasu, to je znači od drveta. Znači mi, oni mi meljamo zdravo drvo, kvalitetno drvo i dajemo ga njima da ga oni pale i proizvode električnu energiju koju mi svi potičemo sa 10% uvećanjem našeg računa za električnu energiju. A oni bi tu toplinsku energiju koju proizvedu trebali distribuirati nama u kućanstvo. Oni je bacaju u nebo, uzimaju potice, pale zdravo drvo koje bi mi mogli prerati u pelete, u brikete, u nekakve druge finiše, finalne daske za namješte tako dalje i parket ili laminat i izvest van za 4-5 puta veću cijenu. Je to normalno? Pa naravno da nije normalno. Tako da ovo što sam ja uvijek vezan za ovu kritiku. Tiče se i te mafije iz SDP-a, nisu ništa bolji. Sve su vam to interesne sfere. Dok ne pronađemo ljude koje će se suprostaviti ovom zlu, ne može nama biti bolje. Jeste pratili ovu polemiku između predsjednika Milanovića i ministra Olega Butkovića? Da, jesam. Ove, jesam, da. Oko navodnog otvaranja računa, oko tih navodnih nekih... Ne, ja sam, pročitao, ja sam pročitao prepisku SMS komunikacije gdje je Oleg Butković, gdje je Rimac SMS-om obavestila Rimca da treba zaposliti nekoga u IGH rijeka, ali tako? Dobro. Da, i onda je Oleg Butković rekao zove direktora IGH, riješeno je, počinje, bio je na razgovoru, počinje raditi. Ja nemam dopuštenja da ovo kažem ali ja ću, koliko god se čovjek, čovjek najdu da na mene, ja ću reći. U tom istom predmetu, kada je Rimac uhićena, procesuiran je i Damir Juzbašić, gradonačelnik grada Županje, gdje je navodno on molio da se nekoga zaposli. Čak on nije ovako otvoreno molio, nego je pitao dok je to stiglo. Taj čovjek je uhićen i procesuiran, odnosno sudi mu se podignuta optužnica za trgovanje utjecaja. Ako je on dobio optužnicu za trgovanje utjecaja, pa Oleg Butković mora biti u zatvoru dvostruka mjerila, ono što malo prije ste rekli, što vredi, ne vredi za Jupiter, ali tako? Da, a mišljio sam dakle ovo sad... Ne, ne, pa ste, govorimo o istom predmetu Rimac. Samo je Juzbašić bio, ne znam, par mjeseci prije, ili dva, tri mjeseca prije, ovaj čovjek bio, Oleg Butković je bio poslije. Ali u slučaju predmetu Juzbašić, on čovjek nije počinio kazano delo, on je se samo informirao šta se događa, dok je to stiglo ili je ili nije. Razumijete? Ovaj konkretno kaže da ja ću to riješiti, da ja sam to riješio, da počinje tad raditi. Pa gdje je kazani progon za, progon za Olega Butkovića? Dobro. Dvostruka mjerila, duboka a, država. A ovaj nastavko, onda je Milanović reagirao, pa je rekao da bi Oleg Butković, upravo što ste vi sad rekli, da bi trebao za to odgovarati. Oleg Butković onda otvorio jednu novu priču o tome da je neki njegov rođak prijatelj koji je navodno pod sankcijama, da je predsjednik Milanović iskoristio svoje utjece kako bi u jednoj banci u Hrvatskoj mogao otvoriti račun. I sad je tu krenulo prepucavanje, ovaj, što, znači traži jel, Butković da on kaže je li to napravio, šta je za to dobio, pa je sad ovaj rekao, Milanović rekao da će ga taj navodni ovaj, rođak tužiti iz Amerike jer je vrlo imučan stekao. Gledajte, ja, ta priča, kako da, ja nisam, pro onako ovo što se, kako se ponaša Plenković i kako se ponaša Milanović, tako se ne vodi država. Mislim, oni, oni se ponašaju kao da su dječaci u drugom razredu osnovne škole i ti si meni uzeo gumicu, ja ću tebi uzeti olovku, ti si meni, ne znam, bacio biržnicu, ja ću tebi baciti knjigu. To je, to je ono, to, gledajte, najbolje doba dvojica odu. To bi bilo najbolje za državu, da spase i Hrvatsku i narod, da oba dvojica bilo gdje neko, gdje god hoće. A ovo prepucavanje, tko je šta rekao, Oleg Butković je počinio kazano djelo. Ako je ono u transkriptima točno, Oleg Butković je počinio kazano djelo. Što se tiče kršenja sankcija, to nije kazano djelo, to je više, mislim da je to, ne znam, to je, to je jedan drugi oblik inkrimena, to nije kazano djelo, ali ne umlađavam, ne umanjavam ja uh, loše ponašanje ili nekakve vrijednosti loše koje činio Milanović tako se ne vodi država i tako se ne ponaša predsjednik države i sigurno da prema njemu ide i kritika i to nije dobro. Ali ja mislim u tome svemu kada sagledate 
Pa ja ti god otvorite u HDZ-u i oni čine kazana dijela. Sve korupcija, kriminal, nepotizam, trgovanje utjecajem, zapošljavanje, namještanje poslova. Pa dobro, dokle ljudi. Koliko vam je dosta, daju da uzmemo kredit, par milijarda vam damo i da kažete, evo nama je to dosta i pa da odete. Da konačno održavu usmjerimo u pravom smjeru. Ovo nije dobro. Ne abolira Milanovića, rekao sam svoj sud i govorim da to kako on vodi državu, to je bez veze i to nije dobro, ali ako ga pokušam usporediti sa Kolindom, sa Mesićem i sa onim Josipovićem, od Franja Tuđmana mi nismo imali pravog predsjednika države, nažalost. Nažalost. Da, nismo imali, Milanović nešto pokušava, ima određene pozitive, posebno prema odnosu naše Hrvata u Dijaspori, odnosno u Bosni i Hercegovini, ima određeni pomaka. Znači, recimo, vi ste na listi Mosta, ne? I suverenista, ja sam ne znači kada da. I sad, recimo, ako se Most odluči dati potporu ljevoj koaliciji, SDP pod Milanovićom kapom i tako dalje, gdje ste vi tu? Znao sam da ćete me to pitati. Ja prvo moram ući u sabor, pa ću moći dati odgovor na to. Ja nisam rekao, neću reći ono što je Penava rekao, ako me pitate mogu s ovim, mogu s onim. Ko prati moj rad zna kakav je moj svjetonazor i kakva su moja opredeljenja. Izuzetno sam principijalan i čvrst. Dobro, recite nam, jeste ili dajete potporu? Ne, neću vam ništa odgovoriti zato što vam ne mogu odgovoriti, ali oni koji prate moj rad znaju kakvi su moji stavovi. A je li dali potporu nekoj desnoj, HDZ-ovoj, nekakoj većini? Oni koji prate moj rad vrlo dobro znaju da imam nultu stopu prema korupciju i organiziranom kriminalu, a HDZ je na neki način duboko upleo svoje prste. On je postao dio, nažalost, dio te sfere, globaličke sfere, pogodničke sfere, namještanja poslova. Hajde za kraj. Neću, ne mogu vam odgovoriti, gledajte, uglavnom, oni koji me prate znaju vrlo dobro moj svetonazor i moje opredeljenje. Evo za kraj, vaša neka prognoza kako će se, što će, kakav će biti rezultat izbora? Pa ja mislim da će vlast formirati SDP sa domovinskim pokretom. Evo, čuo sam danas da je domovski pokret imao i sastanak sa Milanovićom u trećem mjesecu u Vukovaru i tu će naravno se priključiti vjerojatno i manjinci, možda i hoće, možda i neće manjinci, da li će u tome participirati most, hoće, neće, ne znam, ne znam, ja ne znam politiku mosta, jer ja nisam član mosta, kada ste spominjali ustavni sud zato što se po ukor otvorno priča da čak da su neke funkcije podeljene ministarske i tako dalje ali gledajte ako je to u interesu države da domovski pokre bude sa tom vladom i ako će to promijeniti društvo na bolje, ako će spriječiti da se ne kradu lijekovi, da je novac na lijekovima da se zaštiti Slavonija da se spriječi seljavanje ovaj ja nikada ne bi osudio domovinski pokret i penavu zbog toga. Ja osobno ne bi. Ja osobno ne bi, ali gledajte, politička opcija domovinski pokret, ona ide na izbore i prezentira se kao stranka koja je spremna preuzeti odgovoran za državu. I ona se mora ponašati odgovorno. Ja sam pojedinac na listi, jel, kao nezavisni, ja ne mogu puno, ja mogu biti balans da se neke stvari tu u budućnosti ne događaju. Ili da javnost izvještavam ili izvješćujem o nečemu što nije dobro i što ćemo promijeniti, što treba promijeniti. Ja nemam političku moć da ja odgovorim na vaše sad i ono pitanje da ja mogu sa SDP-om ili sa HDZ-om formirati vlast i promijeniti državu. Ja to nemam, ja sam mal, ja sam jedinka, jel? A je postoji mogućnost da, s obzirom da je Ustavni sud dao jasnu uputu, upozorenje zapravo kako Zoranu Milanoviću da ne smije sudilati i tako dalje, sve to krši, dakle on ide izravno proti onoga što je Ustavni sud mu naredio, postoji li mogućnost da Ustavni sud poništi izbore? Pa postoji, zato što to je hobotnica, bio sam govorio, to je jedna hobotnica HDZ-ova koja radi po instrukcijama, instrukcijama i uputama HDZ-a. Citirao sam koji ljudi tamo sjedi, odakle su i tako dalje. S tim da znate, Darlović, bivši SDP-ovac, sada u kvoti HDZ-a. On je sada ruka HDZ-a u Ustavnom sudu, ne Milanovića. Prvo, Ustavni sud Milanovića nije imao pravo upozoriti, Ustavni sud donosi odluke i rješenja. On ne donosi upozorenja. Ustavni zakon u Ustavnom sudu ne daje za ovlast, Ustavnom sudu donosi takvu odluku. A ja bih bio slobodan reći i ovako da sve ono što donese Miroslav Šeparović, da ja to smatram smiješnjim, jer smatram da on ne može sjediti tamo gdje sjedi. 
To je najveća sramota i HDZ i onih ljudi koji su ga postavili. Taj čovjek je trebao sjediti na nekom drugom mjestu zbog svih njegovih loših inkriminacija u povijesti koje je radio. Moja saznanja govore da snimku koju je Tuđman nabavio, koju je kupio od Arkana, vezano za ovčaru, da je nestala u trenutku, to je bilo šest mjeseci pre smrti Tuđmana, da je nestala u trenutku kada je gospodin Šeparović krao dokumente iz Ureda za nacijsku sigurnost. Nakon toga snimka se više nikad nije pojavila. Di je ona završila? Ja ne znam. Da li je nju uzao Šeparović ili nije? Ja ne znam. Da li je nju ukrao neko drugi? Ja to ne znam. Ali da nje od tada više nema, nema je. Vi ste da je Šeparović ukrao snimku? On je ukrao dokumente. Jedan dio dokumenta je vrać, jedan dio dokumenta je on dao nacionalu koji je to objavljivao, jedan dio dokumenta se nikada nije našao, ali činjenica je da te snimke od tada nema. Nema je, nestala je. Ne zna se ko je uzao. To je vredan dokument. Naravno, a recite, ako je on je bio on je bio prijedlo HDZ-a da... Da, pa on je HDZ-o, da. Za ustanje sud, pa postoji li tu onda postoji mogućnost da HDZ kaže slušaj, moraš to poništiti izbore, a da on to ne poništi? Ne, on će to napraviti. Pa on je na danjenski upravljač Andra Plenkovića. Gledajte ovako. Dokle god se ne promjeni zakon o ustanom sudu, dokle god se sudci ne budu ustanog suda birali iz redova najiskusnijih, najboljih, najkvalitetnijih sudaca i dokle ti sudci o kojima sad govorim, ne budu predmet izbora na legalan, legitiman zakon, njega njih mogu birat saborski zastupnici, ali oni moraju dolaziti kao nestranačke osobe iz redova iskusnih i najboljih sudaca, onda možemo vratiti povjerenje u Ustavni sud. Ovako, pazite, od njih 13.8 je stavio Plenković, ma kome da ja vjerujem? U stvari, oprostite, ne Plenković, nego Plenković i naš gospodin Vlado Šeks. Da, da, To je bilo nekaj kraj 90. je bila ta neka afera sa Šeparovićem, da su mu u sefu nešto našli, ne pokušavam se prisjeti. Je li to procesuirano? Ne, ne, ne. Policija je podnjela dvije kazane prijave, ali one nikada nisu doživjeli sudski epilog, odnosno nikad nije dignuta optužnica, jer se on tada priklonio Sanaderu, Sanader je dobio vlast i gledajte, HDZ, ja sam rekao HDZ, Sanader i, odnosno HDZ i Sanader i SDSS danas, to je najveće zlo koje se moglo dogoditi u Hrvatskoj državi, vjerujte mi. Oćemo se vratiti u privatizaciju pretvorbu, oćemo se vratiti, ne znam, u nekakve odluke kroz... Dobro, ali nije mu dokazano da je on to neko tu, znači... Pa kako ćemo se dokaza kad su... Htio sam sjetiti je li to bilo procesuirano, je li to imalo neki ovaj neki sudski epilog, ali ostale sve znači na nekoj istraze. A gledajte, činjenica je da je davao dokumente preko nacionala. Navno su dokumenti otišli van i nekim službama. Činjenica je da su mu dokumenti pronađeni u kući, gdje on živi. Činjenica je da je uhićen i da je procesuiran. Zašto je izostao kazeni progon od strane državnog odjetištva prema višim instancama, to bi trebalo pisati možda gospodina Mladena Bajića, jer on je tad bio šef Dorha. Možda je htio biti kao moderni američki predsjednici koji vole držati doma neke dokumente. Ne može, on ne smijete, vi ne smijete nijedan dokument koji je povjerljivo, s oznakom povjerljivo, tada ne možete ga nositi u kući. Znači, kaj smo rekli, procjena je da će Milanović imati većinu uz potporu tih nekih stranaka. Pa gledajte, pa vidite, možda će i HDZ sklopiti većinu sa domovinskim pokretom i manjincima, ali HDZ neće moći bez manjinaca. Pitanje je da li će domovinski pokret tijeti sa HDZ-om i manjincima. A ono što ja čujem je više mi vidim da je bliži domovinski pokret Milanović. I što viste, hoće li takva većina trajati ili će biti kratko? Pa teško mi je reći, teško mi je reći, teško mi je u ovom trenutku reći. Sjećamo se Zorana Milanovića iz vremena kad je on bio premijer da je bio loš premijer. Ali opet njegov svetonazor i njegovi stavovi su se sad puno drugačiji su i ono promijenili su se odnosu na stavove dok je bio premijer. On je u to vrijeme rekao čirilične ploče treba biti u Vukovaru, rekao je da je Tito netužman. Sada on govori nekom drugačijom retorikom. On sad odlazi u Bosnu i Hercegovinu, kritizira ono što je loše, ispravlja nekakve greške koje... Ali ne znam je li to kampanja, a bojim se da je preveliki rizik povjerovat mu pa mu tek tako da ti glas i onda si ispostavi pa gledajte, kako se zove onaj Hrvat iz Argentine koji je došao u Hrvatsku čiji su stričaj bili ustaše 
koji... Čak i on... Francitić, mislim. Ne, 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 ne. Pilsel, Drago Pilsel, Pilsel da. On je završio veroučiteljsku, on je bio veliki Hrvat, njemu su porijeklom bili ustaše, jel, stričevi i tako dalje. A on je danas, on je danas, jel, na lijemu spektru, jedan od glavnih... To nas, puno nas ne uzrujava što radi i Pilsel, ali ako ovaj Milanović postane predsjednik i ako se ispostavi da sve što je govori u kampanji, to nekako opozivanje na Hrvatsku, to je zapravo bila priča za malo djeci. Ne, pokušam povući paralelu, sada znate da je Drago Pilsel sa nekakvog onog ustaškog... Ali ste promijenio se. Promijenio se to nazor na krajnje lijevo liberalan, dok recimo Milanović je po ovim stavima otišao sa krajnje lijevog liberalnog na desno radikalno, kako to voli reći. A to je moguće, kažu Ljevičar u mladosti je pitanje hrabrosti, a u starosti to je pitanje gluposti. Ne, pa eto, onda možemo samo samo iskazati znati želju i nadat se. No dobro, kako bilo, gospodin Kajkić, evo... Hvala lijepo na gostovanju, želim vam sreću i na izborima i drži vas za riječ da nakon izbora otvorimo konačno tu priču da idemo probati napraviti jednu zajedničku platformu sa svim dobrim ljudima ove naše zemlje. Ja mogu vam obećati nešto ako ja uđem, ali gledajte što se tiče tog ujedinja tog naše nekog spekta desno. Ja sam uvijek znam, vidite, ja sam stao na 14. mjesto, meni uopće nije bitno koje sam mjesto. Ako ja vrijedim, ako su ljudi prepoznali moj rad, moje vrednosti, neka daju glas preferencijalno. Ako nisam, narod će meni reći, gledaj, nisi ti za to, ja to prihvaćam, zahvaljujem se, ja idem raditi svoj posao. Nemam ja sad nešto da ja nešto moram. Možda netko koji je u nekakoj stranci, oni moraju. Ja ne moram, ali ja sam stavljam na dispoziciju raspolaganja hrvatskom narodu i mislim da je ovo dobar put na neke stvari. Ne možemo mi sve promijeniti. Nemoguće je. Ali možemo sigurno biti potice da se puno toga spriječi i nešto promijeni. E sad, koliko ćemo u tome svemu uspjeti, na narodu je da odluči. Neka bira pojedince, ne mora bira stranku. Gospodin Krekić, još jednom hvala ljepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Evo, dragi prijatelji, sukus ovog našeg razgovora je, znači, uskoro izbori, pa sad, hoćete li glasati za one koji bi u ovoj našoj jednoj onak simuliranoj slici Vukovara, odnosno Hrvatske u Vukovaru, hoćete li dati glas onima koji napadaju tu Hrvatsku, pa će rupaju se i danas sa svih strana, 1991. je to bilo vatrinim i hladnim oružjem, a sada je to perfidnim političko-pravnim prevaranskim koje kakvim drugim metodama. Ili ćete dati glas ovima koji su unutra i koji to brane, pa bez obzira bio to domovinski pokret, most, Karolina ili ovo gdje smo se mi prijavili, ali evo za bilo koju od tih opcija, dragi prijatelji, dajte i idemo spasiti ovaj naš ovo vjekovni Vukovar. Vidimo se ponovo za 48 sati. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako veliko srpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo nažalost ugroženo svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas kao nužnost ponovo izvuči i zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otirali u dvije jugoslavijske države. Ova knjiga Hrvatska na mučilištu uz pomoć nažalost skupo plaćenog pa stoga i vrlo dragocijenog povijesnog iskustva razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.